1970 সালে শেষের দিকে আমার মনে আছে যে তখন প্রথম একদিন হঠাৎ দেখি আমাদের বাসা একটা বই নিয়ে আসা হলো তো বইটা নিয়ে সবাই বেশ উৎসাহী বড়রা শুনছি কি বলছেন যে বদরুদ্দিন ওমর সাহেবের পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি বইটার নাম সেই বইতে বেশ কয়েকটা পৃষ্ঠা তাজউদ্দিন আহমদের হাতের লেখা সহ ইংরেজিতে লেখা ওনা ডায়েরির কিছু পৃষ্ঠা প্রিন্ট করা আছে তো ওই সময় ভূমিকাতে কি লেখা ছিল তখন তো আমি ক্লাস ফোরে পড়ে আমি বুঝিনি কিছু কি লেখা ছিল পরে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর এটা সত্যরে কথা বললাম দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর বা বাহাত্তর সালে হঠাৎ করে আব্বুর এক বন্ধু পুরনো ঢাকার বাংলা বাজারের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে উনি একটা ডায়রি মানে ডায়রিটা একটু ওটা বড়ই ডায়রি যেমন হয় নর্মাল একটা খুব সাদা মাটা উনিশশো চুয়ান্ন লেখা উপরে তো ওই ওইটা কিনে নিয়ে আসেন তো ওইটা কিভাবে গেল ওনার কাছে তখন জানতে গিয়ে প্রথম আমি বাহাত্তর সালে ভালো করে শুনলাম যে উনি ছোটোবেলা থেকেই উনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন উনিশশো সালে তারপর থেকে উনি ডায়েরি লিখতেন প্রতিদিন নিয়মিতভাবে লিখতেন ডায়েরি তো ওনার ডায়েরিগুলো থেকে কিছু ডায়েরি বদ্রুদ্দিন ওমর সাহেব ভাষা আন্দোলনের উপর গবেষণা করছিলেন তখন উনি ওই গবেষণা কাজে ব্যবহার করার জন্য কিছু ডায়েরি নিয়ে যান তো সেই ডায়েরিটারই ওই যে কয়েকটা পেজ মানে ছিল ছাপা হয়েছিল উনিশশো সত্তরে যেটা আমরা দেখেছিলাম আর চুয়ান্ন সালে ডায়েরিটা কিভাবে আসলো বাদ বাকি ডায়েরিগুলো সব আমাদের ধানমন্ডির বাসায় রাখা ছিল তো একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চ রাতের পর আমাদের বাড়িটা পাকিস্তান আর্মির একটা ক্যাম্প ছিল ওরা বাড়িটা দখল করে রাখে ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত তো ওই সময় জুলাই মাসে তারা সমস্ত কিছু বাড়ির যাবতীয় জিনিস নিলাম করে দেয় তো ওই নিলামটা আমার মজার ব্যাপার আমরা কিন্তু রেডিওতে বসে বসে শুনেছিলাম একাত্তরে মুজিবনগরে যে আমাদের বাড়ির সব এক একটা জিনিস নিলামে তোলা হচ্ছে এবং তাজউদ্দিন আহমদ ট্রেইটার বিশ্বাস ঘাতক দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এই জন্য তার বাড়ি সহ সব নিলাম হবে তো ওই নিলামের সময় ডায়েরি টাইরি যা কিছু ছিল বইপত্র সব শেড দরে বিক্রি করে দেওয়া হয় তো সেই বিক্রি থেকে কোনোভাবে এটা যখন ওনার বন্ধু একটা পুরানো বইয়ের দোকানে ঘাটছিলেন কিছু বই টুই খুঁজছিলেন তখন উনি দেখেন যে তাজউদ্দিন আহমদ উনিশশো চুয়ান্ন সাল লেখা ওই নামটা দেখে উনি উল্টে দেখলেন যে এটা তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরি তখন তিনি কিনে নিয়ে আসেন অল্প কিছু টাকা দেওয়া হয়তো ওই সময় দশ টাকা বা কিভাবে নিয়ে আসেন এই চুয়ান্ন সালে ডায়েরিটা আমাদের কাছে ছিল তারপর হলো কি তারপর আর ডায়েরির বিষয় তো তখন তো খুব তার দ্রুতই আমি বলবো পঁচাত্তর চলে আসে তারপর আর ডায়েরি সম্পর্কে জানতাম কিন্তু আর ওই নিয়ে কোনো কথাবার্তা শুনিনি হঠাৎ করে ছিয়াশি সালে ছিয়াশি সালে একদিন আমাদের বাসায় তিন চারজন ভদ্রলোক এলেন তার পরে শুনলাম তার মধ্যে একজন বদরুদ্দিন ওমর উনি এসে আম্মার কাছে আব্বুর কিছু ডায়েরি দিয়ে গেলেন বললেন যে এই ডায়েরিগুলো উনি নিয়েছিলেন ছেষট্টি সালে শুরুতে ভাষা আন্দোলনের উপর ওই গবেষণার কাজে তো এই ডায়েরিগুলো ওনার কাজ শেষ হয়ে যায় সত্তরে বইটা প্রকাশের পর কিন্তু যখন উনি খুব ব্যস্ত ছিলেন তা যদি না মত ফেরত দেওয়ার হয়নি বাহাত্তর সালে নাকি উনি ফেরত দিতে নিয়ে এসেছিলেন তখন তা যদি না মত ওনাকে গল্প করেছিলেন যে দেখেন আপনার কাছে আছে বলেই আমার এই ডায়েরিগুলো এখনও রয়ে গেল নাহলে আমার কাছে যে ডায়েরিগুলো ছিল সেগুলো পাকিস্তান আর্মিরা ওদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায় তো ওইটা আপনার কাছেই থাক থাকলে হয়তো ভবিষ্যতে তাহলে কোনো সময় পাওয়া যাবে আমার কাছে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে এবং সত্যি দেখেন পঁচাত্তরের এই তেসরা নভেম্বরের পর ওনার অনেক কিছু কাগজপত্র বাসা থেকে মানে লুটপাট ঠিক বলবো না মানে এত মানুষজন আসে সব খোলা ছিল ওইভাবে প্রচুর জিনিস নষ্ট হয়ে যায় আর পাওয়া যায়নি তো ওর মধ্যে হয়তো ওইগুলো থাকলে সেগুলো না পাওয়া যেতে পারত তো বদ্রুদ্দিন ওমর কাছে থাকার ফলে এই কয়েকটা পাওয়া গেছে মানে পুরোটা না সাতচল্লিশের কিছু অংশ আটচল্লিশের কিছু অংশ পঞ্চাশ পুরোটা পাওয়া গেছে একান্ন পুরোটা পাওয়া গেছে আর তিপ্পান্ন পাওয়া যায়নি বাউন্ন পর্যন্ত পাওয়া গেছে বই আকারে বেরিয়েছে বই আকারে দুটো বের হয়েছে আরো আরো দুই খন্ড তিন খন্ড বেরোবে ওর আসলে বন্ধু কারা ছিলেন ওইভাবে একটি রাজনৈতিক বন্ধু যাদের সঙ্গে উনি মাপের আলাপ আলোচনা করতে পড়তেন বা এরকম কিছু আসলে ওনার রাজনৈতিক বন্ধু আমরা যা দেখেছি যে ওনার 
মানে দলমত নির্বিশেষে ওনার প্রচুর মানুষের সাথে যোগাযোগ ছিল আর রাজনৈতিক বন্ধু বলতে তখন ওনার নিজের দলের সাথে যারা ছিলেন ওনাদের সাথে ছিলই আর এছাড়া ওনার চেয়ে বয়স বেশি যেমন আতাউর রহমান খান সাহেবের সাথে ওনার ভালো সম্পর্ক ছিল তারপর তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিলেন তারপর আরো ইয়ার মোহাম্মদ খান যারা ওনার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু ভালো সম্পর্ক ছিল মাওলানা ভাসানীর সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল আর এছাড়া ওনার মানে একেবারে কাছাকাছি বন্ধুদের মধ্যে যারা রাজনীতিতে ওনার সাথে ছিলেন ওর মধ্যে যেমন আব্দুল মোমেন নেত্রকোনায় বাড়ি উনি মন্ত্রী ছিলেন ওনার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল আরেকজন ছিলেন আরহাম সিদ্দিকি ওনার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল তারপর ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ আরও প্রচুর মানুষের আর ওনার চাইতেও যাদের কম বয়স ওনার চাইতেও হয়তো বেশ জুনিয়র ওনাদের সাথেও ভালো সম্পর্ক ছিল যেমন আমি আরেকজনের কথা মনে আছে অ্যাডভোকেট জাকির আহমেদ ছিলেন উনি বোধ হয় একতা পার্টি করতেন সুরজিৎ সেনগুপ্তর সাথে ওনার সাথে খুবই ভালো যোগাযোগ উনি প্রায় আসতেন আমাদের বাসায় ওনার সাথে একটা ভালো যোগাযোগ ছিল ওনার উনি একাত্তর সালে কিভাবে চলে গেলেন বা কি ওই সময়টার কিছু বলবেন আমাদের কি হলো মার্চ থেকে বিল্ড আপটা একটু মার্চ থেকে না ওই সময়টা আসলে আমার বয়সের কারণে আমি ঠিক ওইভাবে বলতে পারবো না যা কিছু আমার পরে শোনা আর এছাড়া আমি সব সময় যেটা দেখতাম প্রচুর মানুষজন আসতো লোকজন আসতো খুব ব্যস্ত থাকতেন এটাই আমার চোখে পড়তো আর আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখতাম ওই সময় উনি আমাদের বাসায় মানে প্রায় সময় আসতেন এবং এসে দুজন খুব কথা বলতেন একলা এটা দেখতাম সব সময় একা ওনারা দুজন বসে কথা বলছেন একটা ঘরের মধ্যে মানে যখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় হতো আর প্রায় মিটিং টিটিং হতো আর সব সময় ব্যস্ততা মানে সেই ব্যস্ততার আমি আর কোনো মানে বলতে পারবো না যে মাত্রাটা কি পরিমাণ প্রচণ্ড রকম মানে আমরা তো দেখতামই না ওই দেখতাম ঝড়ের গতিতে আসছেন আবার চলে যাচ্ছেন এমন একটা ব্যাপার ছিল আর সত্তরের একটা কথা মনে আছে আমার ওই সময় সত্তরে নভেম্বর মাসে একটা সাইক্লোন হয় তো ওই সময় উনি অন বেশ কিছুদিন হাতিয়া সন্দ্বীপ যে অঞ্চলটায় সাইক্লোন আঘাত হানে ওই এলাকাতে ছিলেন আমার এখনো মনে আছে আমার খুব গর্ব লেগেছিল যে কিছু পত্রিকায় ছবি ওঠে যে মানে উনি লাশ টেনে নিজে হাতে টেনে সরাচ্ছেন তারপরে গরু টরু গবাদি পশু যেসব মরে টরে আছে লোকজনকে নিয়ে উনি অনেক দিন ছিলেন তারপর প্রায় ধরেন এই ঘটনার প্রায় পঁচিশ বছর পর আমি ওই সন্দীপ হাতিয়া এলাকার কিছু লোকের সাথে আমার পরিচয় হয় তখন তারা দেখলাম যে এই কথাটাকে অনেকেই এখনো স্মরণ করে যে ওই সময় তাজুদ্দিন আহমদ যেই ভূমিকাটা রেখেছিলেন ওই সাইক্লোনের পরপর এটা একটু ডেলিকেট হবে কিনা বা আপনি খুব ছোটও ছিলেন কিনা কিন্তু আপনার বাবা মার সম্পর্কটা আপনার কেমন লেগেছে মানে উনি কেমন মানে এখন আমি এই বয়সে এসে যেমন বলতে পারি যে আমি যেমন দেখছি যে পারিবারিক সম্পর্কটা মানুষের যেমন হয় মানে আমার কাছে এটা ভাবতে এখন খুব ভালো লাগে যে আমি যতটুকু দেখেছি মানে কখনো আমাদের বাসার মধ্যে ওরকম টেনশন যে একটা থাকে স্বামী স্ত্রীর এই জিনিসটা আমি কখনো দেখি নাই যে মানে মনোমালিন্য বা একটা কোনো কিছু রাগ ওই জিনিসটা আমি কখনোই মানে আমি এই জিনিসটাই জানতাম না এর আগে মানে আমি যখন ছোট ছিলাম মানে আমার ধারণাতে এরকম যে হতে পারে এটা আমি জানা ছিল না যেটা মানে এখন আমি দেখি চারিদিকে ওরকম মানে আমার কাছে খুব ভালো লাগতো যে আর ওনাদের মধ্যে একটা কেমন যেন একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল দুজনেরই মানে আম্মা যে এই কাজটা করতেন আব্বু কখনো এরকম করতো না যে এই কাজটা হচ্ছে না বা কেন এরকম করলে মানে উনি যেটা করতেন দুজনেরই একটা মনে হতো যে মেনে নিতেন আর কি দুজনেই উনিশশো একাত্তর সালে কলকাতার আপনার কোনো স্মৃতি আছে আমরা তো অনেক কথা শুনেছি যে আপনার একটা ভালো বাড়িতে উঠেছিল উনি বললেন না আমাদের ইয়ে বাড়িতে থাকতে হবে যে তোমাদের উপার্জন কম বা আমরা স্বামী স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারবো না একসাথে না উনি যেটা আমরা যখন কলকাতায় গেলাম তো কলকাতা যাওয়ার পর আমরা প্রথম তখন যিনি বাংলাদেশ হাই কমিশনার আর কি বাংলাদেশের প্রথম যিনি পাকিস্তান পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশে যোগ দিলেন মানে প্রথম তো যোগ দিলেন শিয়াবুদ্দিন আহমেদ আর এদিকে কলকাতা মিশনের যিনি প্রধান ছিলেন উনি যখন যোগ দিলেন ওনার হোসেন আলী সাহেব আমরা প্রথম হোসেন আলী সাহেবের বাসায় উঠি 
তখন ওখানে আমরা দুরাত ছিলাম তো উনি তখন বলেছিলেন যেটা অফিসারের বাড়ি এখানে আর বাংলাদেশ মিশন এখানে প্রচুর লোক জান আসে এখানে থাকাটা ঠিক হবে না তো আমরা ওখানে দুদিন থেকে তারপর চলে যাই যে বাড়িতে ওখানে মলানা ভাসানি সাহেব থাকতেন তো সেটা একটা বিশাল বড় একটা খুব সুন্দর একটা বাড়ি ছিল অ্যাপার্টমেন্ট চারতলায় আমার মনে আছে বাড়িটা নামও নাম নামও মনে আছে আমার কোহিনুর বিল্ডিং ছিল বাড়িটার নাম তো ওখানে আমরা ছিলাম এটা ছিল পার্ক সার্কাসে তারপর আমরা ওখানে ছিলাম কয়েকদিন ওর ওখানে থাকার সময় আমরা আমাদেরকে বলা হলো যে সাত ছ সাত দিনের মধ্যে আমাদের জন্য একটা থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে আমরা ওখানে চলে যাব তো আমরা তারপর যেই বাড়িতে গেলাম তো ওই বাড়িতে গিয়ে দেখি আমার মনে হচ্ছে সন্ধ্যার সময় আমরা বাড়িটাতে উঠেছিলাম তো সন্ধ্যায় তার বুঝিনি কোন দিকে কে আছে ওটা লিফটে ছিল সাততলা ওটা আসলে ছিল আটতলা তো ওই বাড়িটায় পরদিন সকালবেলায় দেখলাম আমাদের ঠিক অপোজিট ফ্ল্যাটটায় থাকেন খন্দকার মোস্তার তার পাশেরটায় নজরুল ইসলাম আর পাঁচতলাতে ছিলেন মনসুর আলী সাহেব আর চারতলাতে ছিলেন কামরুজ্জামান সাহেব এইভাবে ছিলেন আর কি ওনারা তো তখনও আমরা জানি না যে ওখানে গিয়ে দেখলাম যে না প্রথমে আমরা তো শুনলাম যে আব্বু প্রথম দিনে আম্মাকে বলে গেছেন আম্মা আমাদের বললেন যে তোমার বাবা এবং অন্য মন্ত্রী পরিষদ ওনারা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যতদিন দেশ স্বাধীন হবে না ততদিন পর্যন্ত ওনারা পারিবারিক জীবন যাপন করবেন না কারণ এটাতে যুদ্ধের সময় এক তো কাজে সুবিধা হবে এবং যেই অবস্থা দেশের ওই অবস্থায় ওনারা একসাথে থাকতে চান না তো ওই এই কথা আমরা শুনে আসলাম তো এসে আমরা দেখলাম আমি দেখলাম যে অবাক লাগলো যে দেখি না ওনারা তো সবাই ওই বাড়িতে আছেন তো একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আমার বাবা উনি কখনো ওখানে আসেননি কিন্তু মাঝে মাঝে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তখন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে উনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে মাঝে মাঝে ওনার বাসায় মিটিং কর ডাকা হতো তো সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের মেয়ে দুই মেয়ে ছিলেন লিপি এবং রূপা আমি এবং আমার বড় বোন আমরা খেলতাম ওদের সাথে তখন ওই যখন আমরা খেলতে যেতাম আমার একদিনের কথা খুব পরিষ্কার মনে আছে নজরুল চাচা ঘুমাচ্ছিলেন তখন ওনার ছোট ছেলে গিয়ে ওনাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে আব্বা আব্বা তাদের দিন চাচা আসছে তো এটা শুনে আমি আবার দৌড়ে গেলাম দেখতে কারণ আমাদের সাথে আমি তো আর ওই যাবার পর তিন মাসের মধ্যে আর ওনাকে দেখিনি তো আমি আবার দৌড়ে গেলাম দেখতে তো উনি আমার দিকে তাকালেন বা দেখলেন এটাই বুঝলাম না উনি ওনার যেইভাবে কাজ করছেন উনি জিজ্ঞেসও করলেন না যে কি খবর বা কি তো ওখান থেকে দরজার কাছ থেকে দাঁড়িয়ে থেকে তারপরে চলে গেলাম কারণ তখন ওদের মিটিং চলছিল তারপর যখন মিটিংটা শেষ হয় যখন লিফটের দিকে যাচ্ছেন আমরা তো ঠায় দাঁড়িয়ে আছি যে মিটিং শেষ হলে তো বার হয়ে যাবে তখন তো দেখা হবে তো আমরা যখন লিফটের পাশে দাঁড়িয়ে আছি তখন যাবার সময় শুধু হাত নেড়ে উনি লিফটে উঠে চলে গেলেন তো এরকম এরপরে আরও দুবার হয়েছে যে মিটিংয়ে ওনারা আসতেন কিন্তু উনি ওই যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আসবেন না পারিবারিক জীবন যাপন করেন উনি কিন্তু আর আসেননি মকফুর রহমান তার নাম তো মকফুর আমাকে বলছিলেন যে ওই একাত্তরে যুদ্ধের সময় মকফুর যখন রান্না টান্নার কাজে সহায়তা করতেন তো মানে বলতেন ওনার চাহিদা এত কম ছিল কখনো উনি বলতেন না যে এই জিনিসটা দরকার আমার বা এই জিনিসটা লাগবে তো মাঝে মাঝে করত কি মকফুর যে থিয়েটার রোড থেকে সামনেই আপনার কিছু ফুলের বাগান টাগান বাইরের দিকে একটু সামনে খানিকটা হেঁটে গেলে ওই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এইসব বোধ হয় কাছাকাছি তো ওখানে ওই যে ছোটো ছোটো ফুলের বাগান থাকে না তো মকফুর ওখান থেকে দুটো একটা করে ফুল নিয়ে আসতো তো ফুল নিয়ে এসে দিলে একটা ছোটো ফুলদানিতে তো ফুলটার দিকে তাকে উনি খুব খুশি হয়ে যেতেন তো মকফুর বললো প্রথম দিন আমি দিয়ে দেখলাম খুব ভয় ভয় ছিলাম যে একটা ফুল নিয়ে আসছে আবার কি বলে কিনা দেখলাম উনি ফুল দেখে খুব খুশি হয়ে যান তো বলে বা বেশ সুন্দর তো মানে কখনো কোনো জিনিসের যে ওনার ভালো লাগবে বা ভালো লাগে এটা ওই ফুলটা দেখে তারপর থেকে মকফুর মকফুর রো দুই একদিন পর পরই মানে পারলে রোজই একটা করে ফুল অথবা একটা পাতা ওই ওনার টেবিলে রেখে দিতেন তো দিলে উনি খুশি হয়ে যেতেন আর একটা জিনিস মনে আছে যে এটা আমি ওদের কাছ থেকে শোনা যে একত্রিশে ডিসেম্বর ওনারা যখন বাইশে ডিসেম্বর ঢাকায় ফিরে এলেন তো ঢাকায় আসার পর যখন সবাই ওনারা উঠলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ সবাই উঠলেন বঙ্গভবনে তো 
তো রাত্রিবেলা তো সবাই কাজে ব্যস্ত দেড়টার দিকে যখন কাজ থেমে গেছে সবার ঘুমাতে যাচ্ছেন তখন উনি মকফুর তারপর আরও একজন কি নাম মহিউদ্দিন পিও নাকি ওদেরকে দেখে বলেন কি যে আচ্ছা আমার জন্য একটা চকির ব্যবস্থা করে দেয়া যায় তখন ওরা বলছে স্যার চকি এত রাত্রে দেড়টার সময় কোথায় পাবো তখন উনি বলেন কি ওই যে মানুষ মারা গেলে যে লাশ ধোয়ানোর জন্য যে খাটিয়া পাওয়া যায় ওইটা নিয়ে আসো তারপর স্যার স্যার আপনি ওইটার মধ্যে ঘুমাবেন কেন আর সাদা কাপড় কিনে নিয়ে আসো তো উনি বলেন কি না এখানে নিয়াজিরা ঘুমিয়ে গেছে আমি এই বিছানায় আমি শুভ না তারপর তখন ওরা তো আবার ওই জায়গাটা চেনে না মকফুর কারণ মকফুর তখন মকফুর এসছিলেন কুষ্টিয়া থেকে তখন উনি বলে দিলেন যে এই জায়গা দিয়ে যাও ওই ওখানে এই সারা রাত দোকান খোলা থাকে তারপর ওরা ওই রাত্রেবেলায় যে ওই খাটিয়া কিনে নিয়ে আসে মানে যেটা চকি আর কি একটা ছোট চকি কিনে নিয়ে আসে ওই চাদর নিয়ে আসে ওই সাদা কাপড় ওইটার মধ্যে উনি ঘুমান আমি জেনেছি ডায়রি পরে এই ছিয়াশি সালের পর কিন্তু ওই তিয়াত্তর সালের দিকে শুরুতে মনে আছে আমার নাকি বাহাত্তরের শেষে হ্যাঁ তিয়াত্তরের শুরুতে একবার দেখলাম কি ওই যে চাইনিজ যে নর্মাল সাইকেলগুলি চালায় সবাই ওই সাইকেল একটা আমাদের বাসায় তো সাইকেল নিয়ে আসার পর তো জিজ্ঞেস করলাম এটা কার সাইকেল তো বললো মিনিস্টার সাহেব মানে ওনার সাইকেল তো ওনার সাইকেল তো বলে আর জানি না ওই সাইকেলটা কি বৃত্তান্ত তারপর দেখি যে সিকিউরিটি অফিসার আল মাস ওনার নাম ছিলেন সিকিউরিটি অফিসার ওনারা খোঁজা খোঁজি মিনিস্টারকে পাওয়া যাচ্ছে না মানে এস বি এন এস আই সব জায়গায় খোঁজ যে পুলিশ বলেছে পুলিশও বলতে পারে না যে মিনিস্টার কি বের হয়ে গেছে কি না কি দিয়ে গেছে গাড়ি দিয়ে তো যায় নেই তাহলে উনি কি করে গেলেন মানে কোন ফাঁকে উনি বাসা থেকে চলে গেছেন সাইকেল চালিয়ে তো তারপর তো ওনাকে খুঁজে টুজে পাওয়া যাচ্ছে না পরে উনি ফিরে যখন এলেন তখন জানা গেল উনি শান্তিনগর বাজারটা ঘুরে কারণ তখন আবার একটু জিনিসপত্রের দাম নিয়ে বেশ কথা হচ্ছিল যে দাম বেড়ে যাচ্ছে কি অবস্থা তো ঠিক মতো আসলে কি অবস্থাটা বাজারটা নিজের চোখে দেখার জন্য উনি মাঝে মধ্যেই এমন করতেন এরপর থেকে দেখলাম যে উনি সাইকেলে করে এখানে সেই পুরনো ঢাকায় নবাবপুর রোড তাঁতিবাজার তাঁতিবাজার আমার খালা থাকতেন একদিন খালা ফোন করে আম্মাকে বলেন যে লিলি তাজুদ্দিন তো আমার বাসায় আম্মা তো অবাক কি করে গেল তো তারপরে শোনা গেল যে সাইকেলে করে উনি চলে গেছেন ওখানে খন্দকার মোস্তাকের কথা যেটা শুনতাম মানে ওই যারা আমাদের বাসায় আসতেন টাসতেন ওরা যেমন বলতেন যে উনি খুব টাকা দিতেন অনেককে মানে আওয়ামী লীগের লোকজনকে এত টাকা কোথা থেকে পাচ্ছেন উনি হ্যাঁ তারপর এরকম ধরনের কথা শুনতাম তারপর মাঝে মাঝে মনে আছে যে আমাদের ওখানে লিফট যেটা ছিল কোলাপসিবল গেট ওই যে আগেকার দিনে যেমন লিফট থাকে ওরকম তো আমি আবার একটু মানে কি বলবো সবার সাথে খুব মিশতাম তা আমাদের যে লিফট চালাতো তো লিফটে লিফটম্যান সবসময় থাকতেন তো লিফটম্যান মাঝে মাঝে বাথরুমে গেলে এইদিকে গেলে লিফটটা বন্ধ করে রেখে চলে যেত তো কাজ তো ছিল না আমার করার কিছু তো আমি লিফটম্যানকে বললাম তো আপনি যখন বাইরে যাবেন তাহলে আমি ওই সময় লিফটটা চালাবো তো এই কাজটা করতাম আমি প্রায় তখন আমি দেখতাম যে খন্দকা মোস্তা উনি কোথা থেকে যেন একা উনি বাইরে থেকে ফেরেন হ্যাঁ তো তারপর লিফটম্যানের কাছ থেকে গল্প শুনতাম লিফটম্যান বলে কি যে এখানে যে এই চারজন মন্ত্রী থাকে মানে একটু ওনার আচরণটা যেন কীরকম অদ্ভুত এবং উনি রাত রাত করে বাইরে থেকে আসেন ফেরেন এমন কথা শুনতাম আর তারপরে কিছুদিন পর থেকে তো ধরেন যখন নকশালদের তখন তো নকশালিদের খুব উৎপাত ছিল ওখানে তো একদিন তো দেখলাম আমাদের যে বাড়িতে আমরা থাকতাম সিআইটি রোডে তো ওই বাড়িটা বাড়িটা ছিল আটতলা বাড়ি ওই বাড়িটা ইন্ডিয়ান মানে পুলিশ আর্মি ওরা ঘিরে টিরে ফেলল কারণ যেহেতু ওখানে চারজন বাংলাদেশের মন্ত্রী থাকেন যে ওখানে কিছু হুমকি টুমকি হয়তো ছিল তো ওর মাঝেও খন্দকার মুস্তাক আহমেদ একেবারে আলাদা কিভাবে যেন উনি বাড়ি টাড়ে যেতেন কোথায় যেতেন 
তারপর শুনলাম যে উনি একটু বিপক্ষে কাজ করছেন আর শেষের দিকে আমার মনে আছে উনি একেবারে বাসা থেকে আর কোথাও যেতেন না ওই তখনই শুনলাম যে ওনাকে উনি যেটা যেতে চাচ্ছিলেন আমেরিকাতে জাতিসংঘে যোগ দিতে তো উনি যাতে না দিতে পারেন ওই জন্য আর কি তখন ওনাকে হয়তো নিষেধ করা হয়েছিল বা কিছু যে জন্য বাসায় থাকতেন তখন থেকে শুনেছি নভেম্বর টোভেম্বরের দিকে তার আগে এতটা ওই যে কানা ঘোষা একটা শোনা যায় ওরকম আর কি আপনার সঙ্গে উনি কথাবার্তা বলতেন বা একটা আদর আদর করতেন যে ওই যে প্রথম যখন আমরা গেলাম প্রথম যাওয়ার সময় প্রথম দিন ওনার বাসায় উনি ভাত খাইয়েছিলেন আমাদের আর তারপরে আর তেমন খুব একটা না আচ্ছা আমার দিক দিয়ে এই পর্যায়ে প্রশ্ন শেষ আপনার কাছে তো আমাদের হয়তো বাড়ি বাড়ি ফিরে আসতে হবে কিন্তু আর কিছু দেখেন তো কোনো বলবেন কি না কোনো কিছু কিছু আর একটা ওই সব খাতা ডায়েরি নিয়েও তো আমরা রাতে করবো তখন আপনি একটু ব্যাখ্যা করলেন এটা এই অমুক সালের খাতা আমি ওইটা একটু হাতের ক্লোজ আপ বলেই হবে বলতো আচ্ছা ওইটা কি ঢাকায় যেই করতে হবে নাকি কারণ ওখানে আমি চাচ্ছিলাম যে একদম অরিজিনাল যে ডায়েরি গুলো ছিল ওগুলি দেখিয়ে দেখালে ভালো হতো ঢাকায় যেও করা যাবে ঢাকায় করা যাবে আজকে আমরা এখানে একটা সেট এমনি করতেছি ওই সরবরাহ লিখতেছে মানে এটা ওইটা করার সময় হয়তো সাথে ওই যে করে নেওয়া যায় সেটা আমরা এখানে আচ্ছা শিমিন আমাদের একটু বলবেন তাজি সাহেবের ডায়েরি লেখা পুরো ব্যাপারটা 1970 সালে শেষের দিকে আমার মনে আছে যে তখন প্রথম একদিন হঠাৎ দেখি আমাদের বাসা একটা বই নিয়ে আসা হলো তো বইটা নিয়ে সবাই বেশ উৎসাহী বড়রা শুনছি কি বলছেন যে বদরুদ্দিন ওমর সাহেবের পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি বইটার নাম সেই বইতে বেশ কয়েকটা পৃষ্ঠা তাজুদ্দিন আহমদের হাতের লেখা সহ ইংরেজিতে লেখা ওনার ডায়েরির কিছু পৃষ্ঠা প্রিন্ট করা আছে তো ওই সময় ভূমিকাতে কি লেখা ছিল তখন তো আমি ক্লাস ফোরে পড়ে আমি বুঝিনি কিছু কি লেখা ছিল পরে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর এটা সত্যরের কথা বললাম দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর বা বাহাত্তর সালে হঠাৎ করে আব্বুর এক বন্ধু পুরনো ঢাকার বাংলা বাজারের পুরনো বইয়ের দোকান থেকে উনি একটা ডায়েরি মানে ডায়েরিটা একটু ওটা বড়ই ডায়েরি যেমন হয় নর্মাল একটা খুব সাদা মাটা উনিশশো চুয়ান্ন লেখা উপরে তো ওই ওইটা কিনে নিয়ে আসেন তো ওইটা কিভাবে গেল ওনার কাছে তখন জানতে গিয়ে প্রথম আমি বাহাত্তর সালে ভালো করে শুনলাম যে উনি ছোটোবেলা থেকে উনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন উনিশশো সালে তারপর থেকে উনি ডায়েরি লিখতেন প্রতিদিন নিয়মিতভাবে লিখতেন ডায়েরি তো ওনার ডায়েরিগুলো থেকে কিছু ডায়েরি বদ্রুদ্দিন মশাই ভাষা আন্দোলনের উপর গবেষণা করছিলেন তখন উনি ওই গবেষণা কাজে ব্যবহার করার জন্য কিছু ডায়েরি নিয়ে যান তো সেই ডায়েরিটারই ওই যে কয়েকটা পেজ মানে ছিল ছাপা হয়েছিল উনিশশো সত্তরে যেটা আমরা দেখেছিলাম আর চুয়ান্ন সালে ডায়েরিটা কিভাবে আসলো বাদ বাকি ডায়েরিগুলো সব আমাদের ধানমন্ডির বাসায় রাখা ছিল তো একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চ রাতের পর আমাদের বাড়িটা পাকিস্তান আর্মির একটা ক্যাম্প ছিল ওরা বাড়িটা দখল করে রাখে ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত তো ওই সময় জুলাই মাসে তারা সমস্ত কিছু বাড়ির যাবতীয় জিনিস নিলাম করে দেয় তো ওই নিলামটা আবার মজার ব্যাপার আমরা কিন্তু রেডিওতে বসে বসে শুনেছিলাম একাত্তরে মুজিবনগরে যে আমাদের বাড়ির সব এক একটা জিনিস নিলামে তোলা হচ্ছে এবং তাজুদ্দিন আহমদ ট্রেইটার বিশ্বাস ঘাতক দেশের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন এই জন্য তার বাড়ি সহ সব নিলাম হবে তো ওই নিলামের সময় ডায়েরি টাইরি যা কিছু ছিল বইপত্র সব সের দরে বিক্রি করে দেওয়া হয় তো সেই বিক্রি থেকে কোনোভাবে এটা যখন ওনার বন্ধু একটা পুরানো বইয়ের দোকানে ঘাটছিলেন কিছু বই টই খুঁজছিলেন তখন উনি দেখেন যে তাজুদ্দিন আহমদ উনিশশো চুয়ান্ন সাল লেখা ওই নামটা দেখে উনি উল্টে দেখলেন যে এটা তাজুদ্দিন আহমদের ডায়েরি তখন তিনি কিনে নিয়ে আসেন অল্প কিছু টাকা দেওয়া হয়তো ওই সময় দশ টাকা বা কিভাবে নিয়ে আসেন এই চুয়ান্ন সালে ডায়েরিটা আমাদের কাছে ছিল তারপর হলো কি তারপর আর ডায়েরির বিষয় তো তখন তো খুব তার দ্রুতই আমি বলবো পঁচাত্তর চলে আসে তারপর আর ডায়েরি সম্পর্কে জানতাম কিন্তু আর ওই নিয়ে কোনো কথাবার্তা শুনিনি হঠাৎ করে ছিয়াশি সালে ছিয়াশি সালে একদিন আমাদের বাসায় তিন চারজন ভদ্রলোক এলেন তারপরে শুনলাম তার মধ্যে একজন বদরুদ্দিন ওমর উনি এসে আম্মার কাছে 
আব্বুর কিছু ডায়রি দিয়ে গেলেন বললেন যে এই ডায়রিগুলো উনি নিয়েছিলেন 66 সালে শুরুতে ভাষা আন্দোলনের উপর ওই গবেষণার কাজে তো এই ডায়রিগুলো ওনার কাজ শেষ হয়ে যায় 70 এ বইটা প্রকাশের পর কিন্তু যখন উনি খুব ব্যস্ত ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ তো ফেরত দেয়ার হয়নি 72 সালে নাকি উনি ফেরত দিতে নিয়ে এসেছিলেন তখন তাজউদ্দিন আহমদ ওনাকে গল্প করেছিলেন যে দেখেন আপনার কাছে আছে বলেই আমার এই ডায়রিগুলো এখনো রয়ে গেল নালে আমার কাছে যে ডায়রিগুলো ছিল সেগুলো পাকিস্তান আর্মিরা ওদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায় তো ওটা আপনার কাছেই থাক থাকলে হয়তো ভবিষ্যতে তাহলে কোনো সময় পাওয়া যাবে আমার কাছে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে এবং সত্যি দেখেন 75 এর এই 13 নভেম্বরের পর ওনার অনেক কিছু কাগজপত্র বাসা থেকে মানে লুটপাট ঠিক বলবো না মানে এত মানুষজন আসে সব খোলা ছিল ওইভাবে প্রচুর জিনিস নষ্ট হয়ে যায় আর পাওয়া যায়নি তো ওর মধ্যে হয়তো ওইগুলো থাকলে সেগুলো না পাওয়া যেতে পারত তো বদরুদ্দিন ওমর কাছে থাকার ফলে এই কয়েকটা পাওয়া গেছে মানে পুরোটা না 47 এর কিছু অংশ 48 এর কিছু অংশ 50 পুরোটা পাওয়া গেছে 51 পুরোটা পাওয়া গেছে আর 53 পাওয়া যায়নি 52 পর্যন্ত পাওয়া গেছে এগুলো তো বই আকারে বের হয়েছে বই আকারে দুটো বের হয়েছে আর আরো দুই খন্ড তিন খন্ড বের হবে ওর আসলে বন্ধু কারা ছিলেন ওইভাবে একটু রাজনৈতিক বন্ধু যাদের সঙ্গে উনি মাপের আলাপ আলোচনা করতে করতেন এরকম কিছু আসলে ওনার রাজনৈতিক বন্ধু আমরা যা দেখেছি যে ওনার মানে দলমত নির্বিশেষে ওনার প্রচুর মানুষের সাথে যোগাযোগ ছিল আর রাজনৈতিক বন্ধু বলতে তখন ওনার নিজের দলের সাথে যারা ছিলেন ওনাদের সাথে ছিলই আর এছাড়া ওনার চেয়ে বয়স বেশি যেমন আতাউর রহমান খান সাহেবের সাথে ওনার ভালো সম্পর্ক ছিল তারপর তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিলেন তারপর আরো ইয়ার মোহাম্মদ খান যারা ওনার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু ভালো সম্পর্ক ছিল মাওলানা ভাসানীর সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল আর এছাড়া ওনার মানে একেবারে কাঁচা কাচি বন্ধুদের মধ্যে যারা রাজনীতিতে ওনার সাথে ছিলেন ওর মধ্যে যেমন আব্দুল মোমেন নেত্রকোনায় বাড়ি উনি মন্ত্রী ছিলেন ওনার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল আরেকজন ছিলেন আরহাম সিদ্দিকী ওনার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল তারপর ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ আরো প্রচুর মানুষের আর ওনার চাইতেও যাদের কম বয়স ওনার চাইতে হয়তো বেশ জুনিয়র ওনাদের সাথেও ভালো সম্পর্ক ছিল যেমন আমি আরেকজনের কথা মনে আছে অ্যাডভোকেট জাকির আহমেদ ছিলেন উনি বোধহয় একতা পার্টি করতেন সুরজিৎ সেন গুপ্তর সাথে ওনার সাথে খুবই ভালো যোগাযোগ উনি প্রায় আসতেন আমাদের বাসায় ওনার সাথে একটা ভালো যোগাযোগ ছিল ওনার উনি 71 সালে কিভাবে চলে গেলেন বা কি ওই সময়টার কিছু বলবেন আমাদের কি হলো মার্চ মার্চ থেকে বিল্ড আপটা একটু মার্চ থেকে না ওই সময়টা আসলে আমার বয়সের কারণে আমি ঠিক ওইভাবে বলতে পারবো না যা কিছু আমার পরে শোনা আর এছাড়া আমি সব সময় যেটা দেখতাম প্রচুর মানুষজন আসতো লোকজন আসতো খুব ব্যস্ত থাকতেন এটাই আমার চোখে পড়তো আর আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখতাম ওই সময় উনি আমাদের বাসায় মানে প্রায় সময় আসতেন এবং এসে দুজন খুব কথা বলতেন একলা এটা দেখতাম সব সময় একা ওনারা দুজন বসে কথা বলছেন একটা ঘরের মধ্যে মানে যখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় হতো আর প্রায় মিটিং টিটিং হতো আর সব সময় ব্যস্ততা মানে সেই ব্যস্ততা আমি আর কোনো মানে বলতে পারবো না যে মাত্রাটা কি পরিমাণ প্রচন্ড রকম মানে আমরা তো দেখতামই না ওই দেখতাম ঝড়ের গতিতে আসছেন আবার চলে যাচ্ছেন এমন একটা ব্যাপার ছিল আর সত্তরের একটা কথা মনে আছে আমার ওই সময় সত্তরে নভেম্বর মাসে একটা সাইক্লোন হয় তো ওই সময় উনি অন বেশ কিছুদিন হাতিয়া সন্দ্বীপ যে অঞ্চলটায় সাইক্লোন আঘাত হানে ওই এলাকাতে ছিলেন আমার এখনো মনে আছে আমার খুব গর্ব লেগেছিল যে কিছু পত্রিকায় ছবি ওঠে যে মানে উনি লাশ টেনে নিজে হাতে টেনে সরাচ্ছেন তারপরে গরু টরু গবাদি পশু যে সব মরে টরে আছে লোকজনকে নিয়ে উনি অনেক দিন ছিলেন তারপর প্রায় ধরেন এই ঘটনার প্রায় পঁচিশ বছর পর আমি ওই সন্দীপ হাতিয়া এলাকার কিছু লোকের সাথে আমার পরিচয় হয় তখন তারা দেখলাম যে এই কথাটাকে অনেকেই এখনো স্মরণ করে যে ওই সময় তাজউদ্দিন আহমদ যে ভূমিকাটা রেখেছিলেন ওই সাইক্লোনের পরপর হুম 
এটা একটু ডেলিগেট হবে কিনা বা আপনি খুব ছোটও ছিলেন কিনা কিন্তু আপনার বাবা মার সম্পর্কটা আপনার কেমন লেগেছে মানে উনি কেমন মানে এখন আমি এই বয়সে এসে যেমন বলতে পারি যে আমি যেমন দেখছি যে পারিবারিক সম্পর্কটা মানুষের যেমন হয় মানে আমার কাছে এটা ভাবতে এখন খুব ভালো লাগে যে আমি যতটুকু দেখেছি মানে কখনো আমাদের বাসার মধ্যে ওরকম টেনশন যে একটা থাকে স্বামী স্ত্রীর এই জিনিসটা আমি কখনো দেখি নাই যে মানে মনোমালিন্য বা একটা কোনো কিছু রাগ ওই জিনিসটা আমি কখনোই মানে আমি এই জিনিসটাই জানতাম না এর আগে মানে আমি যখন ছোট ছিলাম মানে আমার ধারণাতে এরকম যে হতে পারে এটা আমি জানা ছিল না যেটা মানে এখন আমি দেখি চারিদিকে ওরকম মানে আমার কাছে খুব ভালো লাগতো যে আর ওনাদের মধ্যে একটা কেমন যেন একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল দুজনেরই মানে আম্মা যে এই কাজটা করতেন আব্বু কখনো এরকম করতো না যে এই কাজটা হচ্ছে না বা কেন এরকম করলে মানে উনি যেটা করতেন দুজনেরই একটা মনে হতো যে মেনে নিতেন আর কি দুজনেই উনিশশো একাত্তর সালে কলকাতার আপনার কোনো স্মৃতি আছে আমরা তো অনেক কথা শুনেছি যে আপনারা এটা ভালো বাড়িতে উঠেছেন উনি বললেন না আমাদের ইয়ে বাড়িতে থাকতে হবে যে তোমাদের উপার্জন কম বা আমার স্বামী স্ত্রী সঙ্গে থাকতে পারবো না একসাথে না উনি যেটা আমরা যখন কলকাতায় গেলাম তো কলকাতা যাওয়ার পর আমরা প্রথম তখন যিনি বাংলাদেশ হাই কমিশনার আর কি বাংলাদেশের প্রথম যিনি পাকিস্তান পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশে যোগ দিলেন মানে প্রথম তো যোগ দিলেন শিয়াবুদ্দিন আহমেদ আর এদিকে কলকাতা মিশনের যিনি প্রধান ছিলেন উনি যখন যোগ দিলেন ওনার হোসেন আলী সাহেব আমরা প্রথম হোসেন আলী সাহেবের বাসায় উঠি তখন ওখানে আমরা দূরাত ছিলাম তো উনি তখন বলেছিলেন যেটা অফিসারের বাড়ি এখানে আর বাংলাদেশ মিশন এখানে প্রচুর লোকজন আসে এখানে থাকাটা ঠিক হবে না তো আমরা ওখানে দুদিন থেকে তারপর চলে যাই যে বাড়িতে ওখানে মলানা ভাসানি সাহেব থাকতেন তো সেটা একটা বিশাল বড় একটা খুব সুন্দর একটা বাড়ি ছিল অ্যাপার্টমেন্ট চারতলায় আমার মনে আছে বাড়িটা নামও নাম নামও মনে আছে আমার কোহিনুর বিল্ডিং ছিল বাড়িটার নাম তো ওখানে আমরা ছিলাম এটা ছিল পার্ক সার্কাসে তারপর আমরা ওখানে ছিলাম কয়েকদিন ওর ওখানে থাকার সময় আমরা আমাদেরকে বলা হলো যে সাত দিন ছ সাত দিনের মধ্যে আমাদের জন্য একটা থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে আমরা ওখানে চলে যাব তো আমরা তারপর যেই বাড়িতে গেলাম তো ওই বাড়িতে গিয়ে দেখে আমার মনে হচ্ছে সন্ধ্যার সময় আমরা বাড়িটাতে উঠেছিলাম তো সন্ধ্যায় তার বুঝিনি কোন দিকে কে আছে ওটা লিফটে ছিল সাততলা ওটা আসলে ছিল আটতলা তো ওই বাড়িটায় পরদিন সকালবেলায় দেখলাম আমাদের ঠিক অপোজিট ফ্ল্যাটটায় থাকেন খন্দকার মোস্তার তার পাশেরটায় নজরুল ইসলাম আর পাঁচতলাতে ছিলেন মনসুর আলী সাহেব আর চারতলাতে ছিলেন কামরুজ্জামান সাহেব এইভাবে ছিলেন আর কি ওনারা তো তখনও আমরা জানি না যে ওখানে গিয়ে দেখলাম যে না প্রথমে আমরা তো শুনলাম যে আব্বু প্রথম দিনে আম্মাকে বলে গেছেন আম্মা আমাদের বললেন যে তোমার বাবা এবং অন্য মন্ত্রী পরিষদ ওনারা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যতদিন দেশ স্বাধীন হবে না ততদিন পর্যন্ত ওনারা পারিবারিক জীবন যাপন করবেন না কারণ এটাতে যুদ্ধের সময় এক তো কাজে সুবিধা হবে এবং যেই অবস্থা দেশের ওই অবস্থায় ওনারা একসাথে থাকতে চান না তো ওই এই কথা আমরা শুনে আসলাম তো এসে আমরা দেখলাম আমি দেখলাম যে অবাক লাগলো যে দেখি না ওনারা তো সবাই ওই বাড়িতে আছেন তো একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আমার বাবা উনি কখনো ওখানে আসেননি কিন্তু মাঝে মাঝে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তখন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে উনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসাবে মাঝে মাঝে ওনার বাসায় মিটিং কর ডাকা হতো তো সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের মেয়ে দুই মেয়ে ছিলেন লিপি এবং রূপা আমি এবং আমার বড় বোন আমরা খেলতাম ওদের সাথে তখন ওই যখন আমরা খেলতে যেতাম আমার একদিনের কথা খুব পরিষ্কার মনে আছে নজরুল চাচা ঘুমাচ্ছিলেন তখন ওনার ছোট ছেলে গিয়ে ওনাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে আব্বা আব্বা তাদের দিন চাচা আসছে তো এটা শুনে আমি আবার দৌড়ে গেলাম দেখতে কারণ আমাদের সাথে আমি তো আর ওই যাবার পর তিন মাসের মধ্যে আর ওনাকে দেখিনি তো আমি আবার দৌড়ে গেলাম দেখতে তো উনি আমার দিকে তাকালেন বা দেখলেন এটাই বুঝলাম না উনি ওনার যেইভাবে কাজ করছেন উনি জিজ্ঞাসা করলেন না যে কি খবর বা কি তো ওখান থেকে দরজার কাছ থেকে দাঁড়িয়ে থেকে তারপরে চলে গেলাম কারণ তখন ওদের মিটিং চলছিল তারপর যখন মিটিংটা শেষ হয় যখন লিফটের দিকে যাচ্ছেন আমরা তো ঠায় দাঁড়িয়ে আছি যে মিটিং শেষ হলে তো বার হয়ে যাবে তখন তো দেখা হবে তো আমরা যখন লিফটের পাশে দাঁড়িয়ে আছি তখন যাবার সময় শুধু হাত নেড়ে উনি লিফটে উঠে চলে গেলেন তো এরকম এরপরে আরো দুবার হয়েছে যে মিটিংয়ে ওনারা আসতেন
কিন্তু উনি ওই যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আসবেন না পারিবারিক জীবন যাপন করেন উনি কিন্তু আর আসেননি 1971 পর্যন্ত আপনারা ফিরে এলেন ওই ফিরে আসার পরে কোনো ঘটনা মনে হয় যেটা ইন্টারেস্টিং ভাষাটা যেমন আমার আরেকটা কথা মনে আছে আমি ওনার যিনি পিয়ন ছিলেন ব্যক্তিগত তো আমি পিয়ন ড্রাইভার সবাই ইন্টারভিউ করেছিলাম ওনার সম্পর্কে জানতে তখন ওনার পিয়ন ছিল একজন মকফুর রহমান তার নাম তো মকফুর আমাকে বলেছিলেন যে ওই 71 এর যুদ্ধের সময় মকফুর যখন রান্না টান্নার কাজে সহায়তা করতেন তো মানে বলতেন ওনার চাহিদা এত কম ছিল কখনো উনি বলতেন না যে এই জিনিসটা দরকার আমার বা এই জিনিসটা লাগবে তো মাঝে মাঝে করতে কি মকফুর যে থিয়েটার রোড থেকে সামনেই আপনার কিছু ফুলের বাগান টাগান বাইরের দিকে একটু সামনে খানিকটা হেঁটে গেলে ওই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এই সব বোধহয় কাছাকাছি তো ওখানে ওই যে ছোট ছোট ফুলের বাগান থাকে না তো মকফুর ওখান থেকে দুটো একটা করে ফুল নিয়ে আসতো তো ফুল নিয়ে এসে দিলে একটা ছোট ফুলদানিতে তো ফুলটার দিকে তাকে উনি খুব খুশি হয়ে যেতেন তো মকফুর বললো প্রথম দিন আমি দিয়ে দেখলাম খুব ভয় ভয় ছিলাম যে একটা ফুল নিয়ে আসছে আবার কি বলে কি না দেখলাম উনি ফুল দেখে খুব খুশি হয়ে যান তো বলে বা বেশ সুন্দর তো মানে কখনো কোনো জিনিসের যে ওনার ভালো লাগবে বা ভালো লাগে এটা ওই ফুলটা দেখে তারপর থেকে মকফুর মকফুর রো দুই একদিন পর পরই মানে পারলে রোজই একটা করে ফুল অথবা একটা পাতা ওই ওনার টেবিলে রেখে দিতেন তো দিলে উনি খুশি হয়ে যেতেন আর একটা জিনিস মনে আছে যে এটা আমি ওদের কাছ থেকে শোনা যে একত্রিশে ডিসেম্বর ওনারা যখন বাইশে ডিসেম্বর ঢাকায় ফিরে এলেন তো ঢাকায় আসার পর যখন সবাই ওনারা উঠলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ সবাই উঠলেন বঙ্গভবনে তো রাত্রিবেলা তো সবাই কাজে ব্যস্ত দেড়টার দিকে যখন কাজ থেমে গেছে সবার ঘুমাতে যাচ্ছেন তখন উনি মকফুর তারপর আরও একজন কি নাম মহিউদ্দিন পিও নাকি ওদেরকে দেখে বলেন কি যে আচ্ছা আমার জন্য একটা চকির ব্যবস্থা করে দেয়া যায় তখন ওরা বলছে স্যার চকি এত রাত্রে দেড়টার সময় কোথায় পাব তখন উনি বলেন কি ওই যে মানুষ মারা গেলে যে লাশ ধোয়ানোর জন্য যে খাটিয়া পাওয়া যায় ওইটা নিয়ে আসো তার বলছে স্যার আপনি ওইটার মধ্যে ঘুমাবেন কেন আর সাদা কাপড় কিনে নিয়ে আসো তো উনি বলেন কি না এখানে নিয়াজিরা ঘুমিয়ে গেছে আমি এই বিছানায় আমি শুবো না তারপর তখন ওরা তো আবার ওই জায়গাটা চেনে না মকফুর কারণ মকফুর তখন মকফুর এসছিলেন কুষ্টিয়া থেকে তখন উনি বলে দিলেন যে এই জায়গা দিয়ে যাও ওই ওখানে এই সারা রাত দোকান খোলা থাকে তারপর ওরা ওই রাত্রেবেলায় যে ওই খাটিয়া কিনে নিয়ে আসে মানে যেটা চকি আর কি একটা ছোট চকি কিনে নিয়ে আসে ওই চাদর নিয়ে আসে ওই সাদা কাপড় ওইটার মধ্যে উনি ঘুমান আমি জেনেছি ওনার ডায়রি পরে এই ছিয়াশি সালের পর কিন্তু ওই তিয়াত্তর সালের দিকে শুরুতে মনে আছে আমার নাকি বাহাত্তরের শেষ হ্যাঁ তিয়াত্তরের শুরুতে একবার দেখলাম কি ওই যে চাইনিজ যে নর্মাল সাইকেলগুলি চালায় সবাই ওই সাইকেল একটা আমাদের বাসায় তো সাইকেল নিয়ে আসার পর তো জিজ্ঞেস করলাম এটা কার সাইকেল তো বললো মিনিস্টার সাহেব মানে ওনার সাইকেল তো ওনার সাইকেল তো বলে আর জানি না ওই সাইকেলটার কি বৃত্তান্ত তারপর দেখি যে সিকিউরিটি অফিসার আলমাস ওনার নাম ছিলেন সিকিউরিটি অফিসার ওনারা খোঁজাখুঁজি মিনিস্টারকে পাওয়া যাচ্ছে না মানে এস বি এনএসআই সব জায়গায় খোঁজ যে পুলিশ বলেছে পুলিশও বলতে পারে না যে মিনিস্টার কি বের হয়ে গেছে কি না কী দিয়ে গেছে গাড়ি দিয়ে তো যায় নেই তাহলে উনি কি করে গেলেন মানে কোন ফাঁকে উনি বাসা থেকে চলে গেছেন সাইকেল চালিয়ে তো তারপর তো ওনাকে খুঁজে টুজে পাওয়া যাচ্ছে না পরে উনি ফিরে যখন এলেন তখন জানা গেল উনি শান্তিনগর বাজারটা ঘুরে কারণ তখন আবার একটু জিনিসপত্রের দাম নিয়ে বেশ কথা হচ্ছিলো যে দাম বেড়ে যাচ্ছে কি অবস্থা তো ঠিক মতো আসলে কি অবস্থাটা বাজারটা নিজের চোখে দেখার জন্য উনি মাঝে মধ্যেই এমন করতেন এরপর থেকে দেখলাম যে উনি সাইকেলে করে এখানে সেই পুরনো ঢাকায় নবাবপুর রোড তাঁতিবাজার তাঁতিবাজার আমার খালা থাকতেন একদিন খালা ফোন করে আম্মাকে বলেন যে লিলি তাজুদ্দিন তো আমার বাসায় আম্মা তো অবাক কি করে গেল তো তারপরে শোনা গেল যে সাইকেলে করে উনি চলে গেছেন ওখানে আমাদের 
দেখেছেন ওনার আচরে কখন এরকম মনে হয়েছে যে উনি খুব তাজুদ্দিন ব্যাপারে খুব ঈর্ষান্বিত ছিলেন বা একটা প্রতিহিংসা ছিল তার মনে মানে ওই সময়টা না ওরকম তো দেখা যায়নি বোঝা যায়নি কিছু কিন্তু মানে খন্দকার মোস্তাকের কথা যেটা শুনতাম মানে ওই যারা আমাদের বাসায় আসতেন আসতেন ওরা যেমন বলতেন যে উনি খুব টাকা দিতেন অনেককে মানে আওয়ামী লীগের লোকজনকে এত টাকা কোথা থেকে পাচ্ছেন উনি হ্যাঁ তারপর এরকম ধরনের কথা শুনতাম তারপর মাঝে মাঝে মনে আছে যে আমাদের ওখানে লিফট যেটা ছিল কোলাপসেবল গেট ওই যে আগেকার দিনে যেমন লিফট থাকে ওরকম তো আমি আবার একটু মানে কি বলবো সবার সাথে খুব মিশতাম তো আমাদের যে লিফট চালাতো তো লিফটে লিফটম্যান সবসময় থাকতেন তো লিফটম্যান মাঝে মাঝে বাথরুমে গেলে এইদিকে গেলে লিফটটা বন্ধ করে রেখে চলে যেত তো কাজ তো ছিল না আমার করার কিছু তো আমি লিফটম্যানকে বললাম তো আপনি যখন বাইরে যাবেন তাহলে আমি ওই সময় লিফটটা চালাবো তো এই কাজটা করতাম আমি প্রায় তখন আমি দেখতাম যে খন্দকা মোস্তা উনি কোথা থেকে যেন একা উনি বাইরে থেকে ফেরেন হ্যাঁ তো তারপর লিফটম্যানের কাছ থেকে গল্প শুনতাম লিফটম্যান বলে কি যে এখানে যে এই চারজন মন্ত্রী থাকে মানে একটু ওনার আচরণটা যেন কীরকম অদ্ভুত এবং উনি রাত রাত করে বাইরে থেকে আসেন ফেরেন এমন কথা শুনতাম আর তারপরে কিছুদিন পর থেকে তো ধরেন যখন নকশালদের তখন তো নকশালিদের খুব উৎপাত ছিল ওখানে তো একদিন তো দেখলাম আমাদের যে বাড়িতে আমরা থাকতাম সিআইটি রোডে তো ওই বাড়িটা বাড়িটা ছিল আটতলা বাড়ি ওই বাড়িটা ইন্ডিয়ান মানে পুলিশ আর্মি ওরা ঘিরে টিরে ফেলল কারণ যেহেতু ওখানে চারজন বাংলাদেশের মন্ত্রী থাকেন যে ওখানে কিছু হুমকি টুমকি হয়তো ছিল তো ওর মাঝেও খন্দকার মুস্তাক আহমেদ একেবারে আলাদা কিভাবে যেন উনি বাইরে টাইরে যেতেন এখন কোথায় যেতেন তারপর শুনলাম যে উনি একটু বিপক্ষে কাজ করছেন আর শেষের দিকে আমার মনে আছে উনি একেবারে বাসা থেকে আর কোথাও যেতেন না ওই তখনই শুনলাম যে ওনাকে উনি যেটা যেতে চাচ্ছিলেন আমেরিকাতে জাতিসংঘে যোগ দিতে তো উনি যাতে না যেতে পারেন ওই জন্য আর কি তখন ওনাকে হয়তো নিষেধ করা হয়েছিল বা কিছু যে জন্য বাসায় থাকতেন তখন থেকে শুনেছি নভেম্বর টভেম্বরের দিকে তার আগে এতটা ওই ওই যে কানা ঘুষা একটা শোনা যায় ওরকম আর কি আপনার সঙ্গে উনি কথাবার্তা বলতেন বা একটা আদর টাদর করতেন যে ওই যে প্রথম যখন আমরা গেলাম প্রথম যাওয়ার সময় প্রথম দিন ওনার বাসায় উনি ভাত খাইয়েছিলেন আমাদের আর তারপরে আর তেমন খুব একটা না আচ্ছা আমার দিকে এই পর্যায়ে প্রশ্ন শেষ আপনার কাছে তো আমাদের হয়তো বাড়ি বাড়ি ফিরে আসতে হবে কিন্তু আর কিছু দেখেন তো কোনো বলবেন কি না কোনো কিছু আর একটা ওই সব ওই খাতা ডায়েরি নিয়ে ওটা আমরা রাতে করব তখন আপনি একটু ব্যাখ্যা করলেন এটাই অমুক সালের খাতা ওটা একটু হাতের ক্লোজ আপ বলে হবে বলতো আচ্ছা ওইটা কি ঢাকায় যেই করতে হবে নাকি কারণ ওখানে আমি চাচ্ছিলাম যে একদম অরিজিনাল যে ডায়েরি গুলো ছিল ওগুলি দেখিয়ে দেখালে ভালো ঢাকা দিয়ে করা যাবে ঢাকা করা যাবে আজকে আমরা এখানে একটা সেট এমনি করতেছি ওই সরবার লিখতেছে ওইখানে এটা ওইটা করার সময় হয়তো সাথে ওই যে ওখানে কি করে নেওয়া যায় সেটা আমরা এখানে ওখানে কলম আছে আচ্ছা বিশাল বড় আর একটা বাড়ি ছিল মানে এই একটা উঠানের মধ্যে এইদিকে একটা বাড়ি ওই পাশে একটা এদিকে এরকম চারদিকে সুন্দর একটা বাড়ি ছিল তো পাকিস্তান আর্মিরা পশ্চিমের ভিটার যে বাড়িটা দোতলা এই বাড়িটা পুড়িয়ে দেয় মানে ওরা ঢাকা থেকে আমরা আসলে পালিয়ে পালিয়ে এক সময় এই বাড়িতে উঠে এসে সেটা মার্চের একত্রিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর তারপর আমরা বেশ কিছুদিন এই বাড়িতে ছিলাম কিন্তু পাকিস্তান আর্মিরা শ্রীপুর শ্রীপুর স্টেশনটা পার হয়ে ওই পারে চলে আসে নদীর তখন আমরা আবার এখান থেকে একদিন রাত আড়াইটার দিকে পালিয়ে যাই এই বাড়ি থেকে আমরা চলে যাওয়ার ঠিক পর দিনই সকালবেলায় পাকিস্তান আর্মিরা এসে আমাদের এই বাড়িতে ওরা থাকতে শুরু করে হ্যাঁ এখানে একেবারে লোক জন নিয়ে ওরা থাকতে শুরু করে তো এখানে এই গ্রামে একটা যেহেতু একটা সুবিধা ছিল যে কেউ আর কি ওরকম ওই যে কাউ কারোর বাড়ি দেখিয়ে দেওয়া ধরিয়ে দেওয়া সেই কাজটা কেউ করে নাই এখানে হ্যাঁ তো রাজা কাট ছিল না তো যেই জন্য ওরা এখানে থাকতো আমাদের যা হাঁস মুরগি ছাগল ছিল সব জবাই করে খেয়ে টেয়ে শেষ করে তারপর তারা করলো কি এখান থেকে থেকে যখন দেখলো না এখানে কেউ আসেও না কেউ যায়ও না আর বিশেষ করে এপ্রিল মাসের পর থেকে মনে করেন মে মাসে প্রচণ্ড বৃষ্টি হতো তো আগে আর বৃষ্টি হলে এখান থেকে মানে এত এটেল মাটি মানে ওখান থেকে হাঁটা সম্ভব না একদম পিছলে পড়ে যাবেনি মানে যাদের হেঁটে অভ্যস্ত না যারা 
তো ওরা তখন আর খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি এখানে হেটে হেটে তখন ওরা একদিন করে কি আগুন জ্বালিয়ে দেয় প্রথম ওই বড় বাড়িটা যেটা ছিল ওই বাড়িতে আগুন লাগায় আগুন লাগে বাড়িটা যখন একদম পুরো শেষ হয়ে যায় পরদিন ওরা আমাদের এই বাড়িটাতে আগুন লাগায় আচ্ছা তো এই বাড়িটা যখন আগুন লাগায় আগুন লাগিয়ে ওরা চলে যায় তো তখন এই দূরের গ্রামের লোকরা যখন বুঝতে পারে যে না ওরা চলে গেছে তখন ওরা এসে এই আগুনটা নিভিয়ে ফেলে এই পাশে আর তারপর থেকে তো বাড়িটা কারণ আমরা যখন ভাতপুরে আসলাম আমি আপনাদেরকে হয়তো স্টিল ছবি দিতে পারি খুব ঝাপসা কিন্তু আমি দেখাতে পারবো যে মানে এটা আমরা বাহাত্তরের এপ্রিল মাসে আমরা এসেছিলাম ও বাহাত্তরের এপ্রিল মাসে একটা মজার ঘটনা আছে এই ঠিক এই লিচু গাছটার নিচে এখানে সব চেয়ার পেতে এখানে বসা আর ওই বাহাত্তরের ওই এপ্রিল মাসে আব্বুর সাথে আমরা প্রথম ঢাকা থেকে সড়ক পথে এই কাপাসিয়া আসি নদীর ওই পারে আমরা নেমে তারপর নৌকা দিয়ে আমরা এদিকে আসি তার আগে রাস্তা দিয়ে কখনোই আসা যেত না মানে আসার উপায় ছিল না তো তখন আমরা যখন এখানে এসে বসেছি আর এই বাড়ির তো মাটির বাড়ি তো মাটির পোড়া পোড়া মাটি ঝুলে ঝুলে আছে মানে একটা কিরকম মনে হচ্ছে একটা বিরান ভূমি ঠিক ওই যে যশোরে আমি যেমন দেখেছিলাম একাত্তরের যুদ্ধের পর আমি যশোরে গিয়েছিলাম আবার যশোর স্বাধীন হবার পর তো ওখানে যেমন ওই যে সব পাকিস্তান আর্মিতে ধ্বংস করে ফেলেছে বাড়িঘর ঠিক ওরকম আমার কাছে মনে হচ্ছিল তো এই লিচু গাছতলায় প্রচুর মানুষ চারিদিকে তো এখানে আব্বু এরকম একটা চেয়ারে বসা তো ওখানে সবাই গ্রামের লোকরা এসে বলছে এই তো এখন তাজুদ্দিন ভাই আর ভাই সাহেব বলে এখানে অনেকে তো ভাই সাহেব এখন অর্থমন্ত্রী তো এখন তো বাড়ি টাড়ি সব নতুন উঠে যাবে তখন আর আমাদের তো আর কোনো চিন্তা নেই এই কাপাসিয়ার লোকের তখন উনি একটা কথা বলেছিলেন যে দেখো বাড়িতে যখন মেহমান আসে তাহলে তোমরা সব থেকে ভালো জিনিসটা কিন্তু তাকে খেতে দাও হ্যাঁ এখন তোমরা কিন্তু হলো এখন মানে কি বলবো মানে আমি হলাম এখন সারা বাংলাদেশটা হলো তোমাদের কাছে ওরা হলো তোমাদের মেহমান আগে আমি ওদের সবাইকে দিব তারপর যেটা থাকবে ওইটা তোমরা পাবে সবার বাড়ি হলে না উনি বললেন যে বাড়িতে যখন অতিথি মেহমান আসে তোমরা সবচেয়ে ভালো জিনিসটা তাদের খেতে দাও তাই না এখন মনে রাখবে তোমাদের জন্য সারা বাংলাদেশটাই হলো তোমাদের মেহমান আগে আমি ওদেরকে দিব দেওয়ার পর যা থাকবে অবশিষ্ট সেইটা তোমরা পাবে আর আমার দেশ কাপাসি আমি মন্ত্রী এই জন্য যে সুবিধাটা এটা মনে করো এটা তোমরা পাবে না এটা কখনো করা উচিত না এটা অন্যায় আর আমি কিন্তু শুধু কাপাসিয়ার মন্ত্রী না আমি সারা বাংলাদেশের মন্ত্রী এই কথা আমার এখনো মনে আছে আমার কাঁচা আম ছিল তখন আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আম খাচ্ছি আর তখন শুনছি আব্বু এই কথাগুলো বলছেন মানে এইটা আমার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং এই দুইটা কথা উনি একদম পরিষ্কার বললেন खाली गत बचर आगे साल पर्त नानी खुब शर खराब उन्नी कमा कमा थका अवस्थायबू के पेरोले आसे बसाय देखा कर আব্বু যাবার সময় মানে আম্মাকে বলে যান যে মানে এত কিছুর মধ্যে ওই সময় কিন্তু উনি যখন পেরোলে আসলেন নানিকে দেখতে কিন্তু আওয়ামী লীগের লোকজন তো আগে থেকেই এসেছিলেন তো ওনাদের সাথেই কথাবার্তা হচ্ছিল এটা অক্টোবর মাসের একত্রিশ বা নভেম্বরের এক তারিখ নানি মারা যান চার তারিখে কোন সালে আটষট্টি সালে তো তখন না উনি কিন্তু যাবার সময় যে এত ব্যস্ততা পুলিশ চারদিকে দাঁড়ানো ওই সময় আম্মাকে বলে গেলেন যে দেখো 
মা তো মানে আব্বার দিকে খেয়াল রেখো যে এত বছরের সঙ্গী উনি কিন্তু একা হয়ে যাচ্ছেন মানে ওনার না চরম একটা দায়িত্ববোধ ছিল প্রতিটা মানুষের জন্য যে কার কোনটা অসুবিধা হবে বা এইটা উনি সবসময় খেয়াল রাখতেন নিজের এত অসুবিধার মধ্যে উনি খেয়াল রেখেছেন নিজের অসুবিধাতে এটা একটা খুব সুন্দর জিনিস ছিল মুজিবনগর যেমন উনি না আমাদেরকে আব্বু কিন্তু অন্য ফ্যামিলি যেমন বিদেশে টিদেশে অনেক জায়গা গেছে আব্বুজাদ্দিন মন্ত্রী ছিলেন ওই থাকা পর্যন্ত আমরা কিন্তু কোনো দেশের বাইরে একমাত্র একবার কলকাতায় গেছিলাম চুয়াত্তর সালে তা ওই যে গোলক মজুমদার ওনার মেয়ের বিয়েতে উনি এত করে বলেছেন যে যেতেই হবে যেতেই হবে ওই তখন আমরা গিয়েছি তাও হয়তো যেতাম কিনা ওর কিছুদিন আগে ওনার স্ত্রী মারা যান তো এরপরে তখন আর আব্বুর সাথে এমন সম্পর্ক ছিল গোলক মজুমদার তো যেই জন্য আমরা যাই তখন ওই বিয়েতে তো ওই সময় যখন আমরা কলকাতা গেলাম তখন আমি কলকাতা গিয়ে শুনলাম যে আব্বুর ঘড়ির সময় মানে টাইম কিন্তু উনি বদলাননি ওনার বাংলাদেশের পুরো একাত্তরের যুদ্ধের সময়টা ওই বাংলাদেশের সময়টাই ধরা ছিল মানে ইন্ডিয়ান টাইম করেননি উনি এটা আমি চুয়াত্তর সালে শুনলাম গোলক মজুমদারের কাছ থেকে গোলক মজুমদার কে গোলক মজুমদার ছিলেন তখন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ডিআইজি না উনি আইজি ছিলেন সরি আপনার আর ভাই বোন বলেন তো আপনার বড় বোন কোথায় আছে আমার বড় বোন এখন আমেরিকাতে থাকে ও যেমন ওই যে রিপিকে ছোট থেকে ওই সময়টা তুমি জেলেছিলেন যেমন আমি বললাম আমার যখন ঠিক সাড়ে চার বছর বয়স তখন উনি জেলে গেলেন মানে ছেষট্টি সালে জুন মাসের আট তারিখ মনে হয় আর ঝাড়া পেলেন উনসত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসের বারো তারিখ গণভূতনের প্রেক্ষাপটে হ্যাঁ তো এই সময়টা উনি ছিলেন না তারপর যখন উনি ছাড়া পেলেন তারপর তো উনি ব্যস্ত তারপর একাত্তর একাত্তরে নয় মাস তো একেবারেই ছিলেন না তারপর উনি যখন বাহাত্তরে দেশে ফিরলেন যেমন তখন তুমি সব সময় বলতেন আরেকটা কথা কানে আসতো এখন দেশ গড়ার সময় এখন দেশ গড়ার সময় প্রতিটা কিছুতেই মানে এখন মানে সময় নষ্ট করার সময় আমাদের হাতে নাই এই কথাটা উনি সব সময় বলতেন আর উনি ওই যে বললাম কালকে যে ব্রিল ক্রিমের গন্ধটা আমার মাথায় নাকে আসতো তখন বুঝতাম নিচে নেমে যাচ্ছেন আর ঘড়ির দিকে দেখলে তখন সকাল সাড়ে সাতটা रिमी छोट बिमि भाईर नाम सोहेल सोहेल जन्म उन्नीस सत्तर साल আর কিছু ওখানেও কাজ করে 
মানে বেশ ভালো কাজ করে আর কি কিছু সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং নানা কিছুর সাথে জড়িত হুম হুম আর আমি তো একটু লেখালেখি করি হুম আর ছোট বোন ও কিছু লেখে দেখে হুম আর এমনিতে হাউসওয়াইফ হুম আর ছোট ভাই ও এখন সংসদ সদস্য হুম হুম কাপাশিয়া থেকে গাজীপুর 4 গাজীপুর 4 থেকে এই কনস্টিটিউয়েন্সি জি দেখেন তো আর কিছু আচ্ছা আপনার মায়ের দেশ কোথায় আমার মায়ের দেশের বাড়ি হলো চাঁদপুরে পড়েছে চাঁদপুর হাজিগঞ্জ হাজিগঞ্জ ওনাদের বিয়েটা সম্বন্ধে আপনি কি জানেন কিভাবে হলো আর কি আব্বুর আরেক আপনি যে বন্ধু বলছিলেন আরেকজন ছিলেন মোহাইমেন সাহেব আব্দুল মোহাইমেন পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেসের ওটার মালিক উনি আসলে ইনফ্যাক্ট আব্বু আম্মার বিয়েটার ব্যাপারে উনি এবং আব্বুদের আরেকজন বন্ধুর স্ত্রী এবং আব্বুদেরও খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিলেন উনি মারা গেছেন আমরা ওনাকে অনুখালা বলতাম ওই উনিও এই বিয়ের মানে উদ্যোক্তা ছিলেন মানে কথাবার্তা ঠিক করেন আর কি বিয়েটা কোন সালে হয় আব্বু আম্মার বিয়েটা হয় উনিশশো সালের ছাব্বিশে এপ্রিল कौटार मध्य सुंदर डालिम ग আর তারপর উনি আমাকে আর যখন আমাদেরকে দিতেন এর এছাড়া তো আমার আর ডিপির জন্য সবসময় একই রকম একই জিনিস নিয়ে আসতেন তো যেমন সত্তর সালে তখন ইউথ প্যান পাওয়া যেত দাম ছিল বোধ হয় কত আড়াই টাকা মনে আছে তো আমার জন্য একটা ঢাকনাটা ছিল সিলভার কালারের আর পিছন দিকটা ছিল আমাকে দিলেন একটু সবুজ আর রিপিকে নীল আর ঢাকনাটা ওরকমই সিলভার তো রিপিকে আমাকে দুটো কলম দিলেন তারপরে যেমন না মজার মজার নতুন জিনিস নিয়ে আসলে আমাদের সাথে শেয়ার করতে না বই এটা মনে আছে মানে উনি কিন্তু কেনাকাটা বা জিনিস কেনা আমরা খুব এনজয় করতাম আব্বুর সাথে সবচেয়ে বেশি আমি আর রিপি বইয়ের দোকানে যাওয়া নিউ মার্কেটে কেন এনজয় করতাম এটার কারণ ছিল আমাদেরকে উনি অন্য কোনো দোকানের দিকে যেতেন না বইয়ের দোকানে আমাদেরকে নিয়ে যেতেন আর নিয়েও গেছেন দুই তিনবারের বেশি না আমরা যখন বইয়ের দোকানে ঢুক মানে নিউ মার্কেটে ওই গেট দিয়ে ঢুকে বা দিকে তো বইয়ের দোকান শুরু ওই শুরু হতে না হতেই দেখা যেত দুই চারজন লোক ঘিরে ফেললো আব্বুকে এসে দাদুদিন ভাই দাদুদিন ভাই করে পরিচিত কথা বলছে উনি কথা বলতে থাকতো আমি আর রিপি দোকানে ঢুকে বই পড়তে থাকতাম তো এরকম করতে করতে একদম দেখা যেত হয়তো আমরা বিকাল চারটার সময় ঢুকেছি সাড়ে আটটার সময় দোকান বন্ধ করে দিচ্ছে তা আমাদের জন্য এটা একটা বিরাট বড় একটা মানে মজার দিন ছিল যেদিন আব্বু বলবে আমাদের এখানে নিউ মার্কেটে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে ওনাদের উদ্দেশ্য ছিল যাওয়া সেটার মানে আব্বুকে নিয়ে আর পারা যেত না কিন্তু আমার আর রিপির জন্য খুব মজা ছিল আব্বু আমাদেরকে প্রচুর বইয়ের দোকানে নিয়ে যেতেন যেমন ইয়েতে আরেকটা দোকান ছিল আব্বুর এক বন্ধু ছিলেন ওনার নামটা আমি বলতে পারবো না ওনার বইয়ের দোকান ছিল তো ওখানে আব্বু আমাদেরকে নিয়ে যেতেন বইয়ের দোকানের স্মৃতি আমার খুব আছে আব্বুর সাথে ঘুমের জন্য তো সময় খুব একটা বেশি পেতেন না মানে এক নাগারে ঘুমাবেন তো চেয়ারে বসে উনি ঘুমিয়ে নিতেন 
চেয়ারে বসে আছেন তো ওই সময়টা একটুখানি ঘুমিয়ে নিলেন আর যেমন আরেকটা জিনিস আমার মনে আছে ওটা সত্তরে তখন ওই যে অ্যারোসল মানে মশার যে ওষুধের স্প্রে ছোট ছোট জিনিস আমার মনে আছে খুব সময় পান নাই তো আসলে আমাদের সাথে শেয়ার করার মতো যেমন একদিন করলেন কি একটা নাম ছিল আমার ওটা মনে আছে স্যামট্রক্স একটা ওষুধ কিনে নিয়ে আসছেন নিয়ে এসে আমাকে আজ বিকে এই যে এইভাবে দেখো এই প্রথম দেখলাম যে স্প্রে করে মশা মারে সেটাও সত্তর সালের কথা উনি একটা ওরকম নিয়ে আসছেন দামও আমার মনে আছে সাড়ে ছয় টাকা দিয়ে কারণ নিয়ে এসে আমাকে আজ বিকে দেখালেন এই দেখো মশা মারে এইভাবে স্প্রে করতে হয় আর কখনো যেন আবার চোখের দিকে না স্প্রে করো কারো অস্থিরতা থাকে মানে কোন একটা অস্থিরতার কারণে বা কোন একটা কারণে ধরনের ইয়ে হয় আপনার কি মনে হয় কি ওনার জীবনে কি থাকতে পারে যে এইটা এরকম একটা নিজেকে এইভাবে উনি তৈরি করেছিলেন আমার যতটুকু মনে হয় এটা ওই যে বলে না যে জন্ম থেকে একটা নিয়ে আসে যে একটা মানুষ তার সাথে কিছু জিনিস ঠিক ওরকম কারণ এটা কোনো করা বা শেখা ওরকম হতে পারে না তাই না কারণ যেমন আমার আমি একবার শুনলাম ওনাদের কোন এক আত্মীয় বিয়ে হয়েছিল তখন ওনার বয়স আট বছর তো ওই আত্মীয় বিয়ে হওয়ার পর ওনাকে নিয়ে যান ওই আত্মীয়র বাড়িতে তো নিয়ে যাওয়ার পর তখন ওখানকার লোকরা নাকি ওখানে বলছে যে এই ছেলেটা এত বুদ্ধিমান এতটুক ছেলে মানে আট বছর বয়স এই ব্যাপারগুলো তার মানে এটা ওনার সহজাত ছিল মানে এমনি আমার মনে হয় না যে এই শেখা যায় ওই বিষয়গুলো একমাত্র বলতে পারেন ব্যাপারটা কি ছিল পারিবারিক এটা আমি ঠিক বলতে পারবো না কারণ উনি তো ধরেন ছোটবেলাতে কিন্তু ধর্মটা আমার মনে হয় কি উনি যেটা শিখেছিলেন উনি কিন্তু আরবিতে আরবিটা উনি এইভাবে শিখেছিলেন যে মানে আমরা যেমন মুখস্থ করে আরবি শেখা ওইভাবে না উনি কিন্তু মানে বুঝে শিখেছিলেন আর কি বুঝতেন হ্যাঁ তো মানে একদম যেই কারণে উনি হয়তো ধর্মটার আসল ইন্টারপ্রিটেশনটা কি ওইটা হয়তো ভালোভাবে বুঝতেন যেই জন্য ওনার কাছে উনি মনে করতেন আমার আমার ধারণা আমি এটা এটা জাস্ট ধারণা যে এই জন্য হয়তো উনি ওইভাবে করে সব কিছুকে নিয়েছিলেন যে অসাম্প্রদায়িক যে ব্যাপারটা ওইটা তো ছিলই তখন একটা ওই ধরনের চল্লিশের দশক আমরা দেখতেও পাই যে অসাম্প্রদায়িক একটা ব্যাপার না কিন্তু যেমন ধরেন আমি ওনার স্কুলের ওনার সাথে পড়তেন ক্লাস এইট থেকে আমি ওয়াহি ওয়াহিদুজ্জামান সাহেব ওনার সাথে আমি কথা বলেছি তো ওনাদের দাফরিন মুসলিম হোস্টেলে হোস্টেল সুপার যিনি ছিলেন ওনাদের বাধ্যতামূলক ছিল ইয়ে করতে হবে মানে নামাজ পড়তেই হবে হ্যাঁ উনি নামাজ একদম ওখানে হোস্টেল নামাজ ছাড়া কেউ এক বেলাও চলতে পারবে না তো এর মধ্যে থেকেও কিন্তু উনি ওই সময় নামাজ পড়ছেন কিন্তু উনি যখন মানে হোস্টেলে যে আত্মীয় স্বজনরা দেখা করতে আসতো না ছেলেদের বলতো যারা বিএমএ ক্লাসে পড়তো ওদের সাথে কিন্তু ও কথা বলে যাচ্ছে রাষ্ট্রের কথা ও বলে যাচ্ছে অসাম্প্রদায়িক একটা সমাজের কথা ওই সময়তে ওয়াহিদুল জামান সাহেব বলছেন যে হোস্টেলে যারা আসতো বড় বড় মানে আত্মীয় স্বজন যারা দেখা পড়া জানত সবার সাথে কিন্তু উনি এই সব কথা বলতেন এমনি ধরেন যে বাংলা দেশকে ভালোবাসা বা বাংলা এই কনসেপ্টটাকে ভালোবাসা এটা অনেক রকম যেমন শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু ছিল প্রচন্ড বোঝা যায় এরকম কোনো ফিল করেছেন যে বাংলা মাকে ভালোবাসা বাংলাকে ভালোবাসা এরকম একটা আলাদা কোনো তাগিদ ভেতর থেকে উনার এরকম হ্যাঁ যেমন ওই যে বললাম না যে মানে দেশটাকে মানে উনি মনে করতেন যে হয়তো ওই যে ধরেন এখানে যে পাতা পড়ে আছে না আমি তো হয়তো বলবো এই পাতাটা ঝাড়ু দিয়ে ছড়িয়ে ফেলো বা কিছু উনি কিন্তু সাথে সাথে বলে দেবে এই পাতাটাকে একটা গর্ত করে ওটার মধ্যে রাখো তাহলে এখানে সার হবে এই সারটা তাহলে গাছে দিলে গাছটা ভালো হবে হ্যাঁ উনি আমাদেরকে আরেকটা কথা সবসময় বলতেন যে মানে হয়তো কেউ 
একটা কাগজ ফেললো ছুড়ে না তো আমাকে আর রিপিকে বিশেষ করে পয়েন্ট আউট করে একদম হাত দিয়ে দেখালেন এই যে দেখো কাগজটা এখানে ছিঁড়ে এখানে ছিঁড়ে ফেলে দিল কাগজটা কিন্তু নষ্ট হলো বলে এটা একটা তুমি একটা জাপানি অথবা একটা চাইনিজ কারোর সামনে ফেলো ওইটা দিয়ে ওরে গামি ওরে গামি আমি তো এখনকার বাচ্চারা তো পড়ে জানে আমি আব্বুর কাছ থেকে শোনা আমার একেবারে ছোটোবেলার কথা উনি বলছেন যে একটা জাপানি বা একটা চাইনিজ কারোর সামনে ফেলা এটা দিয়ে একটা ওরা সুন্দর একটা জিনিস তৈরি করে ফেলবে কাগজ দিয়ে হ্যাঁ তো বলছে যে দেশটাকে তোমরা দেশের প্রতিটা জিনিসের যেন একটা সৎ ব্যবহার হয় এটার প্রতি কিন্তু উনি সব সময় জোর দিতেন আমরা যেমন একটা জিনিস নিয়ে ভেবে বলছি এরকম কেন হলো বা কেন হলো না উনি কিন্তু সবটা নিয়ে ভাবতেন এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং কাজ করা যাবে এখন করা যাবে না আচ্ছা আমাকে একটু বলেন তো এই যে এই যে ডিসিপ্লিন এই যে ট্রেনিং একেবারে নিজে কাজের ক্ষেত্রে এই পারফেকশান যেটা প্রায় পশ্চিমা মানে পাশ্চাত্য মানে যে আমরা এরকম দেখেছি একেবারে সময়ের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা যেটা করা সেটা বাঙালিদের মধ্যে এই বেড়া বেশি কথা এই ব্যাপারগুলো উনার কিভাবে এলো এগুলো কি আওয়ামী লীগ সংগঠনের ভেতরে ট্রেনিং ছিল না 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 এই সংগঠন তো ছিলই না যেমন আমি তখন নুরজান মুর্শিদের একটা কথা মনে আসলো আপনার কথাটা শুনে ওই নুরজান মুর্শিদকে আমি একবার ইন্টারভিউ করছিলাম তখন আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি বলছিলেন তাজুদ্দিন আহমদ সম্পর্কে বলতে বলতে নুরজান মুর্শিদ আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে আমি একবার তাজুদ্দিন ভাইকে বললাম তাজুদ্দিন ভাই যে এই যে আওয়ামী লীগ অফিসে আসি এটা সত্তর সালে নাকি উনি একবার বলছিলেন নির্বাচনে আগে আগে আওয়ামী লীগ অফিসে আসি আসি আমরা তো একটা কিছু শিখবো একটা কিছু বলবো তো ওরকম তো কোনো কিছু শিখতে পারি না এসে খালি বসে থাকি গল্প করি চলে যাই হ্যাঁ তো কিন্তু এখানে কি করবো আমরা এখানে আর কিছু হয় না তখন উনি বলেছিলেন যে এখান থেকে আপনার নিজের যা করার ওটাই করে নেবেন এখান থেকে আশা করবেন না আমরা এখন চেষ্টা করছি আমার এখন একটাই চেষ্টা যে আমি একটা ট্র্যাকের মধ্যে ইঞ্জিনটাকে তুলে দিতে চাই ইঞ্জিনটাকে তুলে তুলে দিলে তারপরে এটার সাথে বগি জড়ো হয়ে গেলে তারপরে লাইনটা যদি আমি ঠিক করে দিতে পারি তারপরে ইঞ্জিনটা যদি ঠিক থাকে তাহলে তো কোথাও না কোথাও থামবেই আমার কাজ হলো ট্র্যাকে তুলে দেওয়া তো এই জন্য ওই সংগঠন থেকে উনি যে খুব একটা কিছু আয়ত্ত করেছিলেন তা না কারণ আমি সংগঠনে যাদেরকে দেখেছি আমি কাউকেই এরকম ডিসিপ্লিন বা এরকম ধরনের আমার মনে হয় নাই এটা আমার মনে হয় ওই যে বললাম আমি একটা কথা ওইটা ওনার সহজাত ছিল আর ওনার মেমোরি তো মারাত্মক মানে ওই দিন ক্ষণ তারিখ ধরে বলে দিতে পারতেন বার সহ ওই যে দলিল ভাই একটা কথা বলছিলেন না যে কোনোভাবে ধরেন উনি রেখে গেছেন একটা জিনিস বই খাতা কেউ যদি কোনো নষ্ট করে না ধরতো বলে দিতে পারতেন মানে যেমন কুকুর টুকুর সেন্স করতে পারে না যে এখানে একটা কিছু ছিল ওরকম আর কি বলে দিতে পারতেন কেউ এটা ধরেছে আম্মাও বলতেন যে মনে করেন আমি খাটে আম্মাও খুব গোছালো মানুষ কিন্তু বললেন যে ধরো খাটের একটা দেখতাম যে একটা চাদর একটু এরকম হয়ে আছে আমি হয়তো দেখে চলে যাব হেঁটে তোমার আব্বু করবে কি ওটা টান দিয়ে সোজা করে দিয়ে চাপিয়ে যাবে মানে কিছু ইয়ে থাকবে না আঁকা বাঁকা থাকবে না বাংলাদেশ সম্পর্কে উনার দেশটার সম্পর্কে উনার ভীষণ কি ছিল উনি নিশ্চয়ই বলেছেন দেশ গড়াটার কথা আপনাদের বলেছেন কি রকম বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখতেন ওরা উনি বা ওরা যে উনি যেমন বলতেন আমি যেটা শুনেছি ওনার বন্ধুদের কাছ থেকে যে আমরা খুব বড় লোক হব খুব বড় কিছু হবে সেটা না আমরা হয়তো ওরকম বড় লোক একটা দেশ হয়ে যাব না কিন্তু যেন মানে বড় আর ছোটোর মধ্যে যেন একটা সমতা থাকে মানে বিশাল একটা গ্যাপ হয়ে যাক সেটা যেন না হয় এরকম আর কি উনি বলতেন যে আমরা খুব বড় লোক দেশ হতে কোনো কালেও পারবো না আমাদের যা জনসংখ্যা আমাদের যে জমির পরিমাণ যেমন ওনার একটা ভাষণ আছে আমি আপনাকে ওটা দেব 
ওইটা ওনার অডিও একটা আছে তো ওখানে উনি বলছেন যে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন আমরা কিন্তু জমির পরিমাণ বাড়াতে পারবো না হ্যাঁ তারপরে যেমন উনি আবার উনি কিন্তু খুবই মানে বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন যেটা আমরা এখন এসে আর্সেনিকের প্রবলেমটা দেখছি হ্যাঁ উনি কিন্তু এই আর্সেনিক না বললেও আর্সেনিক হিসাবে না বললে উনি কিন্তু এরকম বলে গেছেন যে আমরা যেভাবে করে ডিপ টিউবওয়েল লাগাচ্ছি আর পানি তুলে নিচ্ছি নিচে থেকে তো এটাতে যে এটার পরিণামটা কি হবে আমরা কিন্তু জানি না হ্যাঁ এইটা কিন্তু উনি এবং এগুলো বলার পরে যখন ওই আমরা বলবো কেটেই নেব আপনি দেখাবেন আমরা আবার জুম ইন করবে ওই ছোট ওইটার উপরে হ্যাঁ তাহলে শাল টালগুলো না বোঝা যাবে আর কি যখন বেশি গরম লাগবে একটু বলবেন আমরা আবার ইয়ে টন করে দেবো দেখেন এখানে একটা চিঠি লিখছে মানিক মিয়ার অদ্ভুত আচরণ অদ্ভুত আমি তার কাছে কয়েকটি চিঠি লিখতে লিখেও কোনো সাড়া পাইনি দলিলকে বলেছিলাম ছেলেটির লেখাপড়ার দায়িত্ব নিতে মানিক মিয়ার কাছে থাকলে তার ইহকাল পরকাল একাকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে মানিক মিয়া না সারাটা পরিস্থিতি দুঃখ বহ আমার অবস্থা অবস্থা জিন্দা মুর্দার মাঝামাঝি কিছু বিহিত করার উপায় নেই এটা চিঠিটা ঘোরাবেন সেন্সারজন পাস লেখা আছে ঘোরান চিঠিটা ঘোরান অভিরুচির গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে আমার অবর্তমানে আপনারা তার মতামত জেনে নিলে একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করা যাবে মানে উনি কখনোই কিন্তু কোন জিনিস কারোর উপর চাপিয়ে দিতেন না মানে কোনো সময় না মানে আমরা তো কত ছোট ছিলাম আমার তো জাস্ট চোদ্দ বছর বয়স যখন আব্বু মারা গেলেন না কিন্তু উনি কখনো কোনো জিনিস মানে জোর করে যেটা বলা দেখেন এটাতেই বোঝা যাচ্ছে একদম পরিষ্কার যে উনি তখন জেলে বন্দি উনি পাচ্ছেন না তো বিয়ের একটা প্রস্তাব দিতে চাচ্ছেন আর কি ওনার ভাইয়ের ছেলেকে উনি বলছেন যে সে শিক্ষিত এবং উপার্জন ক্ষম ছেলে এ ব্যাপারে তার নিজের অভিমত ও অভিরুচির গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে আমরা যতটুকু জানতে পারছি যে উনি উনিশশো ছেচল্লিশ সাল থেকে নিয়মিত ডায়রি লিখতেন তো ওই ডায়রিগুলো সব মজার ব্যাপার এই ঘরটাতেই কিন্তু সব জিনিসগুলো ছিল একাত্তরে এখন এই ঘরটা ঠিক ওরকম নেই কিন্তু এখানে ছিল তো পাকিস্তান আর্মি আর্মিরা তো সব এই বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে যায় তো তখন ডায়রি টায়রি মানে যা কিছু ছিল সব কিছু মানে ওরা বিক্রি করে দেয় একসময় নিলাম টিলাম করে সব বিক্রি করে দেয় তো বদরুদ্দিন ওমর সাহেব উনি একটা ভাষা আন্দোলনের উপর উনি একটা গবেষণা কাজ করছিলেন তো তখন উনি কিছু ডায়রি নিয়ে যান তাজুদ্দিন আহমদের কাছ থেকে সেটা সম্ভবত ছেষট্টি সালে হ্যাঁ ছেষট্টি সালে যখন ছয় দফা আন্দোলনের সময় ওনার বন্দি হলেন ছেষট্টির মে মাসে তার আগে দিয়ে তো ওই ডায়রিগুলো ওনার কাছে ছিল সেই ডায়রিগুলো আমাদেরকে পরে আমরা ফের উনি তাজুদ্দিন সাহেবকে আবার ফেরত দিতে এনেছিলেন বাহাত্তর সালে তখন তাজুদ্দিন সাহেব বলেছিলেন যে না আমার কাছে থাকলে ধ্বংস হয়ে যেত আপনার কাছে আছে আপনার কাছেই থাক তো ওনার কাছেই রয়ে যায় পরে উনি আবার আমাদেরকে এগুলো আমার কাছে ফেরত দিয়ে যান উনিশশো সালে 
আর আমি এখন এই এই যে এই ডায়েরিগুলো উনি ইংরেজিতে লিখতেন এটা উনিশশো বাউন্ন সালের ডায়েরি আর আমরা পেয়েছি সাতচল্লিশ সালের কিছু অংশ আর কিছু পেয়েছি এরকম এরকম কতগুলো ডায়রি কতগুলো কতগুলো ডায়রি পাওয়া গিয়েছিল ডায়রি পাওয়া যায় সাতচল্লিশ এর কিছু অংশ আটচল্লিশ এর কিছু অংশ ঊনপঞ্চাশেরও কিছু আর পঞ্চাশ পুরো একান্ন পুরো বাউন্ন পুরো এই কটা ডায়েরি বৈদ্যুদ্দিন মোসাবের কাছে ছিল আর চুয়ান্ন সালের একটা ডায়েরি যেটা আপনার যেটা আমাদের আব্বুর বন্ধু একজন উনি পুরানো ঢাকার বাংলা বাজার থেকে বাহাত্তর সালে মানে পুরানো দোকানে উনি বই খুঁজছিলেন খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করে দেখেন যে একটা ডায়েরির মতো তো উল্টে দেখেন তাজুদ্দিন আহমদ উনিশশো চুয়ান্ন সাল লেখা তখন উনি আবার ওই দোকান থেকে সেটা কিনে নিয়ে আসেন তারপর ডায়েরি উনি ইংরেজিতে লিখতেন ইংরেজিতে লিখতেন এবং প্রতিদিনে দৈনন্দিন জিনিস প্রতিদিনে লিখতেন আর এখানে একটা উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে পঞ্চাশ সালে ওনাকে একটা মিথ্যা একটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে ওনার একটু ঘুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে উনি কাজ করছিলেন তখন ওনাকে একটা মিথ্যা ডাকাতির মামলায় ওনাকে আসামি করা হয় তো ওই সময় উনি ওই তখন উনি পাঁচ দিনের জন্য জেলে ছিলেন তো ওনার ডায়েরির পাতায় উনি ওই জায়গাটায় লিখছেন যে এই পাঁচ দিন উনি জেলে ছিলেন বলে লিখতে পারেননি এছাড়া ওনার লেখা সবসময় নিয়মিত ছিল কর্মব্যস্ত মানুষ ছিলেন তার মধ্যে প্রতিদিন এসে ডায়েরি লিখে ফেলেন প্রতিদিন এসে ডায়েরিতে লিখতেন কি মূলত কি কি বিষয় লিখতেন উনি সারাদিন যা ঘটতো কোথায় যাচ্ছেন কার সাথে দেখা হচ্ছে কোথায় মিটিং হলো কে কে উপস্থিত ছিলেন তারপর আর একটা মজার জিনিস ছিল উনি কখন ঘুম থেকে উঠতেন সকালবেলায় সেই জিনিসটা উনি একেবারে শুরুতে লিখে দিতেন যে সকালবেলায় উনি কটার সময় ঘুম থেকে উঠলেন আবার কখন ঘুম ঘুমাতে গেলেন সেই জিনিসটা অবধারিত ভাবে থাকতো এবং আরেকটা জিনিস যেটা উনি কখনোই কোনো পাতায় ওনার মানে মিস যায়নি আর কি সেটা ছিল ওয়েদার আবহাওয়াটা কেমন তীক্ষ্ণ এবং খোলা একটা মন ছিল ওনার যে ওনার ধারণ করতে পারতেন আর কি সব জিনিসগুলো এবং এত গোছালো যে মানে ডায়েরিটা দেখলে বোঝা যায় যে সরু যে ফাউন্টেন পেন দিয়ে উনি লিখতেন হ্যাঁ তো সরু কলম দিয়ে লেখা এবং একটা দিনেও একটা অক্ষর কাটা নাই মানে সেটাও একটা আমার কাছে মনে হয় অতি আশ্চর্য একটা ব্যাপার বাংলায় অনুবাদ করে বই হিসেবে বেরিয়েছে আমার আমাদের ইচ্ছা আছে যে আরো যা পাওয়া গেছে সেগুলো আমরা বাংলায় অনুবাদ করে যেহেতু বাংলায় পাঠক যেদিন আমার মা শেষ দেখা করে আসেন ওনার সাথে সেটা ছিল নভেম্বরের এক তারিখ 
তো ওই দিন উনি উল্লেখ করেছিলেন যে আমি আজকে রাতে লিখলে আমার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা শেষ হবে লেখা শেষ হবে তো মনে রেখো ডায়েরিটা আম্মাকে বারবার ওই দিন বলেছিলেন যে ডায়েরিটার কথা মনে রেখো এটা পাঁচশো সাতষট্টি পৃষ্ঠার বোধ হয় আর লাল বর্ডার কালো রঙের ডায়েরি বোঝার উপায় ছিল না পরে যখন আম্মা খেয়াল করলেন যে জেল থেকে যে ওনার দু চারটা কাপড় ছিল টিফিন ক্যারিয়ার এসব জিনিসগুলো ফেরত এসেছে কিন্তু ওই ডায়েরিটা ফেরত আসেনি তারপর ওই ডায়েরির বিষয়ে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তখন জানা যায় একবার জানা যায় কোরবান আলী সাহেবের কাছে উনি আবার বললেন আমার কাছে ছিল এখন নেই এরকম করে আর ডায়েরিটার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না ওর হাতের লেখা কেমন ছিল হাতের লেখা তো বাংলা বলেন ইংরেজি বলেন অতি আমি বলবো খুবই চমৎকার খুবই সুন্দর একেবারে মানে ঝকঝক যেটা বলেন অনেকে বলেন যে একেবারে মুক্তর মতো যেমন এটা এটা বাংলায় লেখা একটা চিঠি এটা জেল থেকে উনি ওনার এক আত্মীয়কে লিখেছিলেন বড় ভাইকে তো এই চিঠিটা আপনার একাত্তরে বা যুদ্ধের সময় দেশের গ্রামে ছিল তো তখন উই পোকা ধরে টরে কেটে কেটে ফেলেছে কিন্তু এখানে একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে জেল থেকে জেলের সিল দেয়া সেন্সার্ড অ্যান্ড ফাস্ট এটা চিঠিপত্র লিখতেন কেমন ইনি বা নিয়মিত লিখতেন কিনা সবাইকে আমি যতটুকু জানতে পারছি যে ওনার আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধব উনি মোটামুটি সবার খোঁজ রাখতেন উনি নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন এবং উনি প্রতি মানে খুব দূরের পরিচিত লোককেও যদি সুযোগ পেতেন উনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন আমি জানি যে আপনাদের গ্রামের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল শহরের বাড়ি লুট হয়ে গিয়েছিল সব নিরাম হয়ে গিয়েছিল বেশিরভাগ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মানে সীমা কি বলবো যুদ্ধ যেখানে চলছে ওইসব জায়গাগুলো পরিদর্শনে যেতেন তো ওই শার্টটা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে দেয়া হয়েছে ওই শার্টটা পাওয়া গেছিল আর উনি কলম ওনার আমি বলবো একটা খুব শখ ছিল কলমের আমি প্রচুর কলম দেখেছি উনি রাখতেন আর এই কলমটা বাসায় আছে আর একটা কলম দেয়া হয়েছে জাতীয় জাদুঘরে জাতীয় জাদুঘরে আর এটা এটা বিদেশের হাঙ্গেরি থেকে সম্ভবত দেয়া হয়েছিল এছাড়া ওনার ব্যবহৃত জিনিসপত্র আর খুব তো বেশি আপনারা পানও নি বোধ পরে ছবি দিতে হয় বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যাকে শিল্পী কিন্তু আমি ওনার ছবি পাচ্ছি না মানে একটা বা দুটো ছবি আরো কিছু ছবি দরকার তখন উনি বললেন যে দেখো তাজুদ্দিন ভাই এমন ছিলেন যখন ধরো একটা মিটিং হচ্ছে মিটিংটা শেষ হয়ে গেল তখন যখন ছবি তোলার সময় আসে তখন উনি আস্তে করে সরে যেতেন সেখান থেকে হ্যাঁ মানে উনি কোন সময় তো আমি আবার এই কথাটার সাথে একটা মিল পাই যে একাত্তর সালে আমি শুনেছি উনি ওনার সহকর্মীদেরকে বলতেন যে আসুন আমরা এই এমন করে কাজ করি যেন পরবর্তীতে ঐতিহাসিক যখন বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করবে তখন যেন আমাকে খুঁজে পেতে কষ্ট হয় তো এই যেটা আমার মনে হয় যে ওনার বোধ এই জিনিসটা একেবারে প্রথম জীবন থেকেই ছিল যে উনি মানে সব পেছন থেকে কাজ করে দিবেন কিন্তু উনি সামনে আসতে চাইতেন না এইটা ছিল এটা একটা মজার এই ছবিটা আমার কাছে 
এই ছবিটা ওনার এক বন্ধু আমি আমি ডায়েরিতে ওনার নাম পেয়েছি কিন্তু ওনাকে আমি উনি সম্ভবত জীবিত নেই ওনার এস হোসেন নাম প্রেজেন্টেড বাই এস হোসেন লেখা আর এটা উনিশশো তেতাল্লিশ সালের তোলা ছবি এটা উনি তো বয় স্কাউট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন একেবারে আজীবন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বয় স্কাউট এইসব নিয়ে কাজ করতেন উনি আর এটা সম্ভবত ছিল সিভিল ডিফেন্সের তোলা ছবি এটা আপনার উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন ওনারা সিভিল ডিফেন্সের ট্রেনিং নিয়েছিলেন এবং ওই ওয়ারি পুরানো ঢাকার ওই সব এলাকায় ওনারা রাত্রেবেলায় গার্ড দিতেন আর ওনার আরেকটা ছবি পাওয়া গেছে এটা ঠিক বলতে পারছি না এটা কোথায় তো সম্ভবত এটা আমি যতটুকু শুনেছি যে এটা উনি যখন সেন্ট নিকোলাস ইনস্টিটিউশনে পড়তেন নাগরিক কালীগঞ্জে ওই সময়কার ছবি ওই ওরকম কোন একটা সময়ের এটাই ওনার এই দুটো ছবি তারপর বহুদিন পর আবার ফিফটি থ্রিতে একটা ছবি পাই সেটাও বেশি দিন আগে না সেটা একটা পাই আর তারপর তো তার পরের ছবি কিন্তু তার আগের আর ছবি ছিল না আর এমনি ওনার জীবনে কোনো শখ ছিল এটা সংগ্রহ করা ওটা সংগ্রহ এরকম কিছু বাগান করা একটা বাগান করাটা তুমি খুব পছন্দ করতেন মানে মাটি যে নরম করতেন আমার খালি ওটাই এখনো মনে হয় যে মাটি একদম দুই হাতে ধরে এরকম মানে যে বলে না একেবারে ঝড়ঝড় করে মাটিটা পড়ে যাবে ওরকম করে উনি মাটিটাকে ঠিক করতেন তারপর আমাদেরকে দিয়ে আমাকে আমার বড় বোনকে দিয়ে আমাদের পাইপ ছিল লম্বা তো ওটা দিয়ে বাগানে প্রতিদিন পানি দেওয়াতেন এটা ওনার খুব শখ ছিল বাগান করাটা আর উনি গান শুনতেও পছন্দ করতেন বিশেষ করে আমার কাছে মনে হয় যে মিউজিকটা মানে ওই ধরনের সকালবেলায় খুব সময় তো পেতেন আমার যতটুকু দেখা আমি দেখতাম সকালবেলায় হয়তো ঘুম থেকে উঠে উনি একটু হালকা ব্যায়াম করতেন তারপর যখন হয়তো শেফ টেফ করছেন ওই সময়টা কিছু একটা বাঁচতে থাকতো এমনি আমরা তো একাধিক পর্বে অনেক কিছু আলাপ করেছি ওর সম্পর্কে এখন দেখেন আর কিছু বলবেন এই সেগুলি সম্পর্কে বা আর কিছু বলার আছে কিনা নদীর কিনারে নির্বাচনের বাজেট নিয়ে সেটা আমার কাছে একটা মনে হয় ওটা এখানে নেই এখন আমি ওটাকে আমি কোন সময় বিষয়টা বলেন আপনি সেটা ছিল যে আমি একটা আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে যে একটা নির্বাচনের প্ল্যান হ্যাঁ ওটা আমি কিভাবে আমি মিলালাম যে উনি উনি কিন্তু যে এখন যেমন একদম বাড়ি বাড়ি গিয়ে 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 যেতে হয় লোক পাঠানো হচ্ছে ওরকম ধরনের কিন্তু ওনার ছিল না কারণ ওনার সাথে প্রতিটা মানুষের একটা পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট ছিল আগে থেকেই যেই জন্য ওনাকে সবাই মানুষও জানতেন যে এই মানুষটা এমন হ্যাঁ এই জন্য আর ওনাকে যে যে বলতো না তুমি আমাকে ভোট দাও বা কিছু উনি হয়তো গিয়ে যেটা করতেন যে পুরো কাপাশিয়ার মধ্যে আমি দেখলাম যে মোট আঠেরোটা মিটিং করেছেন উনি মিটিং বলতে ওরকম বড় বিশাল জনসভা বা ওরকম কিছু না 
কারণ ওনার সমস্ত মঞ্চ তৈরির পয়সা দেখলাম আমি খুব সামান্য আর ওখানে উনি বিশাল কোনো কিছু করতেন না ওইটুকুর মধ্যে গিয়ে উনি কথা বলে আসলেন যে ওনার ফোকাস করতেন যে আমরা কি করবো আমাকে আমরা ক্ষমতায় গেলে এই জিনিসটা করব যে আমি একদম এই করে ফেলবো অন্যকে গাল দেওয়া হচ্ছে না এই সব জিনিসের মধ্যে উনি কখনো যেতেন না কুমিল্লা বাড়ি মুজাফর আহমদ ওনাকে এসে বললেন যে আমার তো আর এম এ পরীক্ষা দেওয়া হলো না আমার তো নমিনেশন হয়ে দিয়ে দিয়েছে আমি তো এম এ পরীক্ষা দিতে পারলাম না এই তখন ব্যস্ত হয়ে গেল নাকি चले हेटे हाटा दस बारो माइल बेपारे मन मन कर ले शोक काटानो जाए হয়তো আরো কষ্ট বাড়ে যে এই মানুষটা থাকলে পরে আরো ভালো হতে পারতো হ্যাঁ ওই যে যেমন আম্মার একটা কথা বলেছি না আম্মা বলেছে যে আমি স্বামী হারালাম ছেলেমেয়েরা বাবা কিন্তু দেশ কি হারালো হ্যাঁ আম্মার যেই মানে চিন্তাটা তো ওরকম আর কি ওনাকে ভাবলে পরে মানে আমার কাছে তো মানে এখন আমার নিজের বাবার চাইতেও আমার কাছে কিন্তু জিনিসটা বাবা হিসেবে আমি কিন্তু আর কিন্তু কোনো কিছু করছে না যেমন এখন এখানে যারা আছে যারাই ওনার সম্পর্কে শোনে তো মানে একটা অদ্ভুত একটা ভালো লাগে ওনাকে অদ্ভুত রকমের একটা ভালো লাগা আসে তার জন্য তো সেই ওরকম একটা ফিলিং যেটা থেকে এইভাবে করতে পারছি আর মানে ফ্যামিলি সুখটা কাটানোটা বলবো এটা তো আমার একটা ট্রিমেন্ডাস ভূমিকা ছিল কারণ আমাদের তো এমন একটা সময় গেছে আমাদের তো আব্বু যখন তখন তো উনি শুধু পার্লামেন্টের মেম্বার না আমাদের এই বাসার নিচের তালাটা ভাড়া দেয় আর তো কোনো সোর্স অফ ইনকাম ছিল না বাড়ি ভাড়া ছাড়া তো আর উনি পার্লামেন্টের মেম্বার হিসেবে যেই টাকা পেতেন তো যখন পঁচাত্তরে এই ঘটনার পর হলো কি আমাদের বাসার কেউ ভাড়া নিতে আসে না মানে সেই শোচনীয় অবস্থা মানে তখন আমার বোন পরীক্ষা দেবে ওর পরীক্ষার জন্য ফিজ জমা দেবে ওই পয়সাটা ছিল না মানে আমার আমাদের আত্মীয় স্বজনরা কেউ কিছু কিছুটা হেল্প করেছে কিন্তু সারা সবটা তো আর কেউ করতে পারে না আর বলাও যায় না কাউকে ওরকম এমন একটা অবস্থা ছিল তখন ওই যে আর পি সাহার বড় মেয়ে মিসেস বিজয়া শকত উনি একবার এসে ওরকম একটা অবস্থা দেখে তারপর যখন কেউ ভাড়া নিচ্ছেন আমরা অ্যাড দিচ্ছি পেপারে বিজ্ঞাপন ভাড়া নিতে আসে নিতে এসে যেই মুহূর্ত বাসা পছন্দ হয় যেই মুহূর্তে শোন তাজুদ্দিন সাহেবের বাড়ি একদম মানে পারলে আর কি দৌড়ে পালিয়ে যায় এরকম একটা অবস্থা তখন উনি আমাদের বাসাটা ইন্ডিয়ান হাই কমিশনকে বলে ওদের লোক দেওয়া ওদের ওরা ভাড়া নিল ইন্ডিয়ান হাই কমিশন তাও অনেক পরে মানে ওই প্রায় আট নয় মাস আমাদের খুবই কষ্ট করতে হয়েছে টাকা পয়সার দিক থেকে সব দিক থেকেই আপনি এই শোকটা কিভাবে নিজের মধ্যে ইয়ে করলেন কাটালেন আমি আসলে মানে কি কি যেন ঘটে মানে কিভাবে আমি এটা বলবো আমি যাই না আমি আমি বললাম যে আমার সবসময় আমি খুব লক্ষ্য করতাম আসলে মানে আব্বুকে আমি 
সব কিছু সব রকম কাজ উনি কেমন চলেন কেমন কথা বলেন এই জিনিসগুলো হতে হতে এই জিনিসগুলো এমন ভাবে গেঁথেছিল ভেতরে যে মানে ওই যে যেমন হয় না যে উনি যেদিন মারা গেলেন ওই ওই খবরটা শোনার পর আমি চিন্তা করতে শুরু করে দিলাম যে মানে কেন এটা হলো হ্যাঁ তো ওই দিনই আমি তখন থেকে আমি ওইভাবে করে আর কি ওই জিনিসটাকে নিজের মধ্যে বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে বাংলাদেশের মানে আমি আমার কিছুটা আমার বইতে লিখেছি একজাক্টলি আমি ঠিক ওরকমই আমি কিন্তু চিন্তা করে করে যে ওনাকে চিন্তা করলে আমার মনে হয় শোকও কাটানো যায় আবার শোকও হয় তখন শোকটা কিন্তু আর তখন ব্যক্তিগত থাকে না তখন ওটা আবার রাষ্ট্রীয় শোক হয়ে যায় আমার যখন আমার মনে হচ্ছে কি যে আসলে না আমি একটা জিনিস আমি বুঝি না ওইটা এটা কিভাবে আমি রিলেট করবো আমি যাই না কিন্তু নট দ্যাট যে ওই জন্যই আমি এটা করছি যেমন এটা আমার অনেক আগের কথা পঁচাত্তরের পর বোধ হয় সাতাত্তর আটাত্তরের কথা আমি না তখন পরপর মানে খুব চিন্তা করতাম দেখে বোধ হয় স্বপ্ন টপ্ন দেখতাম আমার তো মনে হয় এখন যা বুঝি যে মানুষ যা চিন্তা করে হয়তো ওইটারই কিছু একটা তো আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম একদিন যে মানে আমার পড়ার টে ওইটা তখন কিন্তু আমার ওরকম আমার আমি মাত্র এস এসসি পরীক্ষা দিয়েছি আমার ওরকম কোনো প্ল্যান কোনো চিন্তা কিচ্ছু নাই আমি দেখি কি যে আমার পড়ার টেবিলটা ঠিক ওখানে আব্বু কোথা থেকে হেঁটে আমার পড়ার টেবিল পর্যন্ত আসে এসে আমার হাতে আমাকে ডাকলেন ঠিক আছে আমার হাতে একটা কলম দিলেন বললেন তুমি এই কলমটা রাখো তো এটার এখন অন্যকে কি ব্যাখ্যা করবে আমি জানি না পরীক্ষা দিয়েছি রেজাল্ট বের হয় নাই হ্যাঁ তো তারপর হলো এটা তো একটা বললাম আমি তারপর আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে গেলাম তখন তখন আমার মনে হতো ছাত্রলীগ তারপরে এত কিছু ছিল হ্যাঁ কিন্তু মানে সবাই বলতো তুমি আসো যোগ দাও ছাত্রলীগে আমাদের সাথে আসো ইউনিভার্সিটিতে ডাকসু এটা সেটা কিন্তু আমি কোথাও আমি যাইনি কারণ আমার মনে হয়নি যে ওখানে কোনো কাজ করার সুযোগ আছে তাই না এটা কি তারপর থেকে আস্তে আস্তে যখন থেকে মানে আরেকটু বুঝতে চেষ্টা করলাম তারপর থেকে আমার মনে হলো যে আমি এগুলো করি কারণ হয়তো ওই যে যেমন এক একটা মানুষের হয়তো এক একটা কাজ নিয়ে জন্মায় কিনা আমি জানি না আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের জন্য এই মানুষটাকে জানানোটা এই জন্য জরুরি যে এরকম আরো মানুষ মানে এই ধরনেরই মানুষ হবে হবে কিনা তা জানি না আর কোনো দিন কিন্তু তবুও যেন এই মানুষটাকে দিয়ে ওই সামনে একটা রোল মডেল থাকে না মানুষের ওরকম একটা আমাদের খুব জরুরি এই জন্য এই মানুষটাকে যেন উদ্বুদ্ধ হয় নাকি জানতে পেরে এই জন্য আমি তার কাজগুলোকে তুলে ধরতে চাই পরে দৌড়ে আসো তো আমার একটা বই দাও না ওই যে আমার লেখা বই
তারপরে আরো শুনেছি আপনিও তো এটা বলেছিলেন আমাকে বোধহয় যে উনি যে যে মিটিং গুলো হতো মিনিটস গুলো উনি লিখতেন এটা একেবারে সবধারিতভাবে উনি লিখতেন আচ্ছা দলিও যেখানে বড় মিটিং আমি দেখলাম নোট বইতে লেখা আছে যে ওই মানে লিস্ট তালিকা হ্যাঁ মানে টু বি ডান এবং তার পাশে আবার লাল কালি দিয়ে যেটা হয়ে গেছে কোনটা কি হয়েছে কত দূর হয়েছে কোনটা ডেভেলপমেন্ট কোন পর্যন্ত খুব প্রফেশনালি কাজটা করা এই যে যেমন দেখেন এখানে বলছে সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন আরেকজন আরেক জায়গায় বলছে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিব বাহিনী ও মুজিববাদ নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছিল প্রতিকার করা হয়নি সতর্কতা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন মানে ডাক দিয়ে দিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় গেছেন সিলেক্ট বগুড়া সেখানে মিটিং এ লোকজন কি বলছে তাহলে নাম দিয়ে পাশে ওইটা ওকে ফ্যান্টাস্টিক মনে হয়েছে লাল কালি দিয়ে ডাক কোন একটা দেখুন এটা কবি মেসেজ দিচ্ছেন সালাম তো হয় না এই যে দেখেন ডক্টর কামাল হোসেন বলেছেন যে এই সাজেশন গুলো যদি এটা হতো কত ভালো হতো তদন্ত বিলম্বিত হয়েছে বলে সমস্যা বাড়ছে আইনের পরিবর্তন করতে হবে নতুন পন্থায় শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে ভ্রমণরত কোর্ট নিরাপত্তা বিচারের পরিবেশ ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা বিধান প্রশাসন যন্ত্র নতুন করে সাজানো দলকেও ঢেলে সাজাতে হবে পার্টি কেডার ছাড়া নতুন সমাজ গঠন সম্ভব নয় তো কাজী আব্দুল আওয়াল সাহেব যখন ওনার বাসায় গেলেন ফিরে বাসায় ফিরে গিয়ে শুনলেন যে বাসাতেও যে ডালিম গিয়েছিল যেন আব্দুল আওয়াল সাহেব ওনার সাথে দেখা করেন খুব জরুরি তো এইটা শুনে তখন তো যেহেতু আর্মির শাসন মানে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে তো আওয়াল সাহেব পরদিন সকালবেলাতেই উনি বঙ্গভবনে যান ওনাকে বলছেন বঙ্গভবনে গিয়ে ডালিমের সাথে দেখা করতে তো উনি বঙ্গভবনে যান বঙ্গভবনে যাবার পর এক ওনাকে বসিয়ে রাখে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখার পর ওনাকে যার সাথে দেখা করতে নিয়ে যায় দেখা উনি তো চেনেন না ডালিমকে তো উনি গিয়ে বলেন আপনি কি ডালিম বলার সাথে সাথে না আমি ফারুক রহমান আমি সৈয়দ ফারুক রহমান তো বললেন যে না আমাকে তো ডালিম আমাকে খোঁজ করেছে কালকে দুবার গিয়ে তো বলছে ঠিক আছে যেই জন্য খোঁজ করেছে এটা আমিও জানি আপনি একটু বসেন আপনার সাথে কথা আছে তো বললেন কি কথা তখন বললেন যে আচ্ছা বলেন তো জেলখানা বাইরের থেকে যদি কিছু লোক জেলখানাকে আক্রমণ করে ঢাকা জেলখানাকে আপনারা কতটুকু আপনাদের পক্ষে সম্ভব জেলে যারা বন্দি আছে কিছু বন্দি তন্দি আছে না বেশ নামি দামি লোক ওদেরকে রক্ষা করা আপনাদের পক্ষে কতটুকু সম্ভব তারা বলছে যে না আমাদের যে জেল পুলিশ জেল গার্ড আছে আমরা আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি যথেষ্ট মনে করি তখন ফারুক বলেন যে আর যদি আর্মির লোক আসে তাহলে কি করবেন তখন আমাকে উনি বললেন যে কাজী আব্দুল আওয়াল সাহেব উনি বললেন যে তখন আমি ফারুককে বললাম যে আর্মি যদি আসে তাহলে ভিন্ন কথা কারণ ওদের অস্ত্রের সাথে বা ওরা কেন আসবে কি ব্যাপার তখন আমি এই প্রশ্নটা করি যে আপনি আমাকে এটা কেন জিজ্ঞেস করছেন তখন ফারুক রহমান বলে না কিছু বন্দি টন্দি আছে কেউ যদি আবার টুলে টুলে নিয়ে যায় একটু ভালো করে খেয়াল রাখবেন সতর্ক থাকবেন তো এই কথাটা উনি এসে হয়তো কাউকে বলেছিলেন যে কারণে আমার ধারণা আমি যা বুঝতে পারি যে আমি যতটুকু যারা জেলে মানে তাজউদ্দিন সাহেবদের এই হত্যাকাণ্ডের পরে যারা জেলে আটক ছিলেন তাদের কাছ থেকে আমি শুনতে পাই যেমন আব্দুল সামাদ আজাদ আমাকে বলেছিলেন যে তাজউদ্দিন ভাই আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন যে আচ্ছা সামাদ ভাই যে কোনো ভাবে হোক আপনার পক্ষে বাইরে কাউকে খবর পাঠানো সম্ভব হবে কি না যে আমার তো একেবারেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না জেলখানাটাকে যে এটাকে আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের আন্ডারে নেওয়া যায় কি না কিছুদিনের জন্য কারণ আমার মনে হচ্ছে এখানে কোনো একটা সমস্যা ঘটতে যাচ্ছে কারণ ওনারা এই কথাটা আরও মনে করছিলেন কেন এই কথাটা জেনেছিলেন ওনারা আব্দুল আউয়াল সাহেবের কাছে এবং আর্মির লোক যে ওখানে আনাগোনা করছিল এটা পরে আমি জানতে পারি যে তখন যিনি জেলার ছিলেন উনিও আমাকে বলেছেন যে দুইবার জেলের ভিতরে ওনাকে বঙ্গভবন থেকে বা কোথাও আইজি হয়তো নির্দেশ দিয়েছে যে কিছু লোক যাবে ওরা জেলের ভিতরে কিছু দেখবে অনেকটা রেকি করার মতো যে ওখানে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করতে পারে কি না এই সব ব্যাপারগুলি তারা জানছিল তো এই কথাগুলো কিন্তু সব ওনাদের কাছে যাচ্ছিল 
কারণ শেখ আব্দুল আজিজ সাহেব যিনি তাজউদ্দিন আহমদ এর সাথে একই রুমে ছিলেন শেখ আব্দুল আজিজ সাহেব বলেছেন আমাদেরকে জেলার দিকে নিয়ে বলেছে যে স্যার রাত্রিবেলায় আর্মির লোকজন কিন্তু জেলের ভিতরে আনাগোনা করে আচ্ছা উদ্ধতন পুলিশ অফিসার কি জানতেন বলে মনে হয় যে আইজি কাইজি এরকম ওরা আসলে আমার যেটা মনে হয় যে ওনারা মেরে ফেলবে যে ওই জিনিসটা হয়তো জানতো না কিন্তু ওরা যে লোকজন যেহেতু তখন ওদেরই শাসন ওরাই তখন ক্ষমতায় তো ওই জন্য যদি ওরা যেতে চায় তাহলে তো ওরা নিষেধ করতে পারে না সেরকম একটা বিষয় ছিল আপনি কি কি জেনেছেন পরে এখানে আমি যেটা জেনেছি যে এই যে এরকম যে আর্মির ওরা গেল খন্দকার মোস্তাকের নির্দেশে এই জিনিসটা ঘটে মানে যা কিছু হয়েছে কিন্তু ফোনে কারণ ওদের তো কোনো ওদের কাছে কোনো লিখিত যেমন আমি জিজ্ঞেস করেছি যে আপনাদের কাছে যারা ফাঁসির হুকুম হয় ওদের তো একটা অনেক রকম প্রসিডিংস থাকে অনেক রকম কিছু একটার পর একটা ধাপ গিয়ে তারপর ফাইনাল একটা ওদের কাছে একটা অর্ডার আসে তো এখান তো ওরকম অর্ডার ছিল না কিছু ছিল না তো ওনাদের ওই একটাই কথা যে অনেকটা ওই যে ফারুকের ওই কথার সাথে মিলে যায় যে যদি আর্মির লোক আসে তাহলে আপনারা কি করবেন আর একটা জিনিস দেখেন ওরা যারা গিয়েছে ওরা কিন্তু সবাই সিপাই ছিল এক হলো সুবেদার ছিল সম্ভবত মুসলিম আর অন্যরা কিন্তু সিপাই তো তখন যেটা দেখলাম যে আমি কিছু কয়েকটা ইন্টারভিউতেও পড়েছি যে বিশেষ করে ফারুকের ইন্টারভিউ যে খন্দকা মোস্তাক বলছিলেন যে যদি এই জেলে যে যারা আছে মানে ওই একাত্তরের প্রতিশোধটা উনি ওই সময়টায় নিয়ে নেন যে উনি নিজেও বুঝতে পারছেন যে আমার হয়তো ক্ষমতায় থাকা যাবে না তো এদেরকে যদি শেষ করে দেয়া যায় তো মানে তার একটা মানে ভিতরে যে একটা রাগ সেটা সে প্রতিশোধ নিতে পারে আর কি সেই রাগের কি কি হয়েছিল বলে আপনার আপনার জানা মতে ওই রাতে কি হয় কি কি হয়েছিল কারা এসেছিল কিভাবে ওই রাতে যেটা আমি যেটা আইজি ডিআইজি এবং জেলার থেকে শুনে আমি যেটা আমার ধারণা হয়েছে যে প্রথম সেই রাতে আইজি কে কেউ ফোন করে যে আপনি এখনই জেল গেটে চলে যান কাউকে মানে বাইরে থেকে কেউ এসে হয়তো কোনো আসামিকে নিয়ে যেতে পারে বা এরকম ধরনের কোনো কিছু একটা ঘটতে পারে আপনি এখনই চলে যান এটা বলে আইজি কে তো আইজি জেল গেটে চলে যায় চলে গিয়ে পাগলা ঘন্টা বাজিয়ে দেন এদিকে তখন উনি ডিআইজি কে ফোন করেন যে ডিআইজি সাহেব আপনি আসেন তারপর উনি ডিআইজি সাহেবকে ওখানে নেন তারপরে ওনারা দুজন মিলে বসে নাকি কথা বলছিলেন যে আচ্ছা কেন এত রাতে আনা হলো কি ব্যাপার কি হতে পারে এইসব কথার ফাঁকে আপনার জেল গেট থেকে বলে যে চারজন আর্মির লোক আসছে তারা ভিতরে ঢুকতে চাচ্ছে কিন্তু ওদের হাতে অস্ত্র অস্ত্র নিয়ে তো ওই জায়গায় ঢোকার জন্য যাবে না মানে প্রথম যে গেটটা যেখানে বড় করে লেখা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার তো ওই ওইটার ভিতরে অস্ত্র নিয়ে ঢোকা নিষেধ তখন বলো যে ঠিক আছে দেখি কি ব্যাপার তখন ডিআইজি সাহেব নাকি নিজে উঠে যান ওখানে আর ওরা সই করতে চাচ্ছে না জেলে যে ঢোকে তার সই করে ঢুকতে হয় তো যখন ওরা সই করতে চাচ্ছে না তখন ডিআইজি সাহেব নিজে গিয়ে ওদেরকে বলেন যে না সই করে ঢুকতে হবে তারা সই করে ওই অস্ত্র সহ ডিআইজি সাহেবের রুমে আসেন এবং আসার পর ওরা বলেন যে কই তাড়াতাড়ি করেন আমাদের চারজন লোকে চারটা নাম দেয় যে এইদেরকে আলাদা করেন একটা রুমে নিয়ে আসেন এবং কোথায় আছে আমাদের এক্ষুনি নিয়ে যান তখন ওরা বলেন যে নিয়ে যাব কোথায় কি ব্যাপার কে বলেছে তখন বলছে কেন বঙ্গভবন থেকে আমাদেরকে আমার নির্দেশ আছে তারপর ওইখানে বঙ্গভবন থেকে টেলিফোন আসে টেলিফোন আসে তো প্রথম টেলিফোন আসে যে ওরা যা করতে চায় ওদেরকে তা করতে দেয়া হোক বা যেন দেয় তখন ওনারা বলেন যে কি কথা টথা বলবে মনে করে তখন নাকি টেলিফোনে বলেন ওই ডি আইজি সাহেবকে যে না ওরা ওরা যা করতে চায় তাও করতে দাও তখন উনি ফোন রেখে দেন জিজ্ঞেস করে যে ওনাদের সাথে কথা বলবেন বা কিছু তখন ওরা বলে যে না আপনি জানেন না আমরা এখানে খুন করতে আসছি ওদেরকে মেরে ফেলবো এই তখন জানতে পারে ইন দ্য মিন টাইম আগে কিন্তু ওনাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে জেলারকে যে ওদেরকে রুম থেকে আলাদা করতে আর জেলার গিয়ে তখন জেলার সুবেদার ওদের যা র্যাঙ্ক আছে ওই অনুযায়ী এরিয়া জমাদার এরিয়া জমাদারের হাতে চাবি থাকে এরিয়া জমাদারকে নিয়ে যখন চাবি দিয়ে যখন খুলছেন চাবি দিয়ে খোলার সময় কোরবান আলী সাহেব তাজুদ্দিন সাহেব ওরা যারা রুমে ছিলেন ওনারা জিজ্ঞেস করেন যে কি ব্যাপার কি হয়েছে কে আসছে তখন বলে যে ওরা বলে যে যেমন সুবেদার আমাকে বলেছিলেন যে আমি বলেছিলাম যে স্যার আর্মির লোক আসছে আর জেল গেটে সবাই আসছে মানে আইজি ডিআইজি সবাই আছে 
আর এদিকে রুমে ছিলেন তখন শেখ আব্দুল আজিজ ওনাকে আমি ওনার সাথে কথা বলেছি উনি বললেন যে আমি হঠাৎ করে একটু কি রকম যেন ঘুমের মধ্যে একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি পরে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর বুঝলাম পাগলা ঘন্টা তখন আমি ভাবলাম যে হয়তো জেলের মধ্যে তো অনেক অঘটন অনেক কয়েদি পালিয়ে টালিয়ে যায় ওই জন্য হয়তো পাগলা ঘন্টা তো যখন ওই রকম পাগলা ঘন্টা পাচ্ছে কিন্তু ওইটা ভাবতে ভাবতে মানে ফিউ সেকেন্ডস ওর মধ্যে দেখে যে কানে ভেসে আসলো যে ওনার ওনার খাটটা ছিল নাকি একেবারে ওই লোহার দরজাটার সাথে দেখে ওখানে উনি মাথা উঁচু করে দেখেন যে ওখানে কোরবান আলী সাহেব এবং তাজুদ্দিন সাহেবের দুজন দাঁড়িয়ে কথা বলছেন এবং ওনার কানে যে কথাটা ভেসে আসে প্রথম তাজুদ্দিন সাহেব বলছে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা অশুভ সংকেত এটা ভালো না তো এইটা শুনে বলে কি অশুভ সংকেত আর ভালো না শুনে আমি লাভ দিয়ে উঠে বসি তো উনি নিজেই বলছেন যে তাজুদ্দিন সাহেব তো খুব সাহসী মানুষ আমি তো আবার অতটা সাহসী না আমি তাড়াতাড়ি করে উঠে আমি বললাম যে তাজুদ্দিন সাহেব কি ব্যাপার কি ঘটনা বলে না বুঝতে তো পারছি না এরকম পাগলা ঘন্টা পাচ্ছে কিছুক্ষণ ধরে আর নজরুল সাহেব তখনও ঘুমিয়েছিলেন তারপরে তাড়াতাড়ি করে ওনাদেরকে সবাইকে ডেকে ডেকে তোলা হয় ওনারা ওনারা তুলে উঠে কথা বলছেন যে কি ব্যাপার বুঝতে পারছেন না এই সময় ওই তখন আর কি সুবেদার আসে সুবেদারকে জিজ্ঞেস করতে বলে আর্মির লোক আসছে তো তারপর একটু পরে জেলার এসে বললেন যে তাজুদ্দিন সাহেব নজরুল সাহেব ভিতরে থাকবে আর আপনারা সবাই তিন নম্বর রুমে চলে যান ওনাদের পাশের ওই রুমটা ছিল এক নম্বর রুম তো ওই সময় তখন শেখ আব্দুল আজিজ বলছে আর্মি আসছে পাগলা ঘন্টা আমরা তো তাড়াতাড়ি করে ভয় মানে কাপড় চোপড় আর কেউ নেয় নেই যে যে অবস্থায় ছিল কাপড় পরা রাতে ঘুমে ওই অবস্থায় সবাই রুম থেকে বের হয়ে গেছে তো তখন বের হয়ে যখন যাচ্ছে তখন উনি বললেন যে আমি পিছনের দিকে তাকাই নাই কিন্তু আমি আবার জেলারের কলা শুনলাম জেলার বললো যে নজরুল নজরুল সাহেব তাজুদ্দিন সাহেব থাকবে মানে আবার উনি এনশিওর করলেন এটা তো উনি বললেন কি আমি যখন তিন নম্বর রুমে ঢুকছি খোলা হয়েছে গেট তখন দেখে ওই রুম থেকে মনসুর আলী সাহেব বের হচ্ছেন মনসুর আলী সাহেব তিন নম্বর রুমে ছিলেন আর দুই নম্বর রুমে ছিলেন যারা তাদের কার তাদের মধ্যে একজনকে আমি ইন্টারভিউ করেছিলাম খন্দকা আসাদুজ্জামান উনি বলছেন যে আমাদের রুমেও এসে বললেন যে কামরুজ্জামান সাহেব বের হন তো কামরুজ্জামান সাহেব একটু ঘাবড়ে গেছিলেন এবং উনি মানে বলেন কি হবে মানে একটু হতাশ কেমন যেন তো উনি একটা পাঞ্জাবি পরে নিয়েছিলেন মানে রুম থেকে যেহেতু বের হয়ে আরেকটা রুমে যাচ্ছেন তো উনি একটা পাঞ্জাবি পরে ও মানে ওনার আসাদুজ্জামান সাহেবের হাতটা ধরে মানে খুব করুণ মুখে নাকি উনি ওই রুম থেকে বের হয়ে এক নম্বর রুমে যান তো এরকম করে ধরেন মুন্সুর আলী সাহেব তিন নম্বর রুম থেকে ওই রুমে গেলেন কামরুজ্জামান সাহেব গেলেন এই চারজন যখন একসাথে হলো তো ওনারা তো আর দেখতে পাচ্ছেন না ওনাদের কথা হলো যে ওই সময় হঠাৎ করে আর উপরের চালটা কিন্তু ওদের ছাদটা হলো টিনের আর সামনের দিকটা তো পুরোটা খোলা লোহার গড়াত আর তিন দিকে হলো ইট তো ওর মধ্যে যখন গুলিটা হয় তো বললো যে সে যে কি প্রচণ্ড অবস্থা পাশের রুম থেকে তো সবাই কিন্তু শুয়ে পড়েছে চারিদিকে আর এই গুলিটা যখন হলো তখন মানে সাথে সাথে এটা আমাকে আসাদুজ্জামান সাহেব বলেছেন যে যখন গুলিটা হচ্ছে মানে যখন আমি একটু মনে হলো যে একটু থামলো তখন আজানের শব্দ শুনলাম মানে তখন আজানটা অলরেডি তার মানে হচ্ছিল তখন আর কি উনি বললেন যে আমি যখন বুঝতে পারলাম যে আমি সেন্সে আছি তখন আমি আজানের শব্দ শুনতে পাচ্ছি তো তারপরে ওনারা বলছেন যে তার একটু পরে সব আবার দেখলাম তালা টালা বন্ধ করার আওয়াজ হলো কিছুক্ষণ পরে মনে হলো একটু গঙ্গানি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে পানি পানি বা এরকম ধরনের কিছু তার একটু পরে আবার পায়ের শব্দ একটু পর মানে কি মানে বেশ কিছুক্ষণ পর পায়ের শব্দ তারপর কিন্তু এবার গুলি না এবার মনে হলো যেন একটু ধস্তা ধস্তি বা একটু কীরকম যেন একটু তারপর আবার বন্ধ তারপর ওনারা তার সারাদিনই লকা পেছিলেন কিছুই বলতে পারবে না পরে জিজ্ঞেস করলো তখন ওই যে মা মোফাজুল হোসেন মায়া যে উনি ছিলেন উনি বোধ হয় চিৎকার দিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন যে কি ব্যাপার মানে আরেক রুম থেকে তিন নম্বর রুম থেকে তখন ওদের কোনো পুলিশের জেলের কোনো লোক ওরা বলেছে যে মানে সবাইকে মেরে ফেলেছে দিদিদেরকে এই হচ্ছে ওনারা বলছেন আর এইদিকে ওই জেলের লোকরা ওনারা বলছেন যে এই ঘটনার পর ওরা তো যখন ওই যে ভেতরে যখন ওরা আসবে না তখন ওই ডিআইজি যে উনি কিন্তু ভেতরে ঢোকার সময় উনি বলেছিলেন যে না 
এটা তো কেমন লাগে এইভাবে অস্ত্র নিয়ে ঢোকা এরকম একটা ঘটনা মানে উনি বলছিলেন ঠিক এই কথাটা আমাকে বলেছিলেন যে আমার 32 বছর চাকরি জীবনে এরকম একটা অন্যায় জিনিস মানে আমার চোখের সামনে ঘটবে আমি এদেরকে ঢুকতে দেব না উনি যখন এই কথা বলেন তখন ওনাকে ওরা ঢাকা দিয়ে ফেলে দেয় মাটিতে যে ওনাকে লাগবে না ওনাকে লাগবে না আমরাই যেতে পারব তখন আবার আইজি বলে যে না আমি আইজি কিন্তু এই জেলের এইটার অথরিটি হলেন উনি ডিআইজির আন্ডারে এই জেল হ্যাঁ ওনাকে থাকতে হবে তখন ওরা আবার মানে ওঠেন আপনি তাড়াতাড়ি চলেন মানে ওইভাবে করে তাকে নিয়ে যায় ওই জায়গায় পরে ওরা ফিরে এসে আমরা শুনেছি যে কেউ হয়তো পুরো মারা যায়নি হ্যাঁ ওই খবরটা কেউ দিয়েছিল তখন ওনারা এসে বিয়ারার চার্জ করেন কারণ আমি মনসুর আলী সাহেবের কিন্তু ডেড বডি দেখেছি ওই মনসুর আলী সাহেবের ডেড বডিটা আনা হয়েছিল ওনাদের আত্মীয়র বাসায় মানে আমাদের বাসা ঠিক পিছন দিকে একটা বাড়িতে হ্যাঁ তো ওখানে আমি গিয়ে দেখেছি যে আমি যখন ওনাকে দেখেছি তখন মনে করেন হয়তো কয়টা দশটা এগারোটা বারোটা হবে কিছু একটা সময় আমার মনে নাই তো ওখানে আমি দেখলাম কি ওনাকে কিন্তু দুইবার তিনবার করে ওই কাফনের কাপড় যেটা কাপড়টা বদলাতে হয়েছে কারণ ওনার একটা চোখ খোলা ছিল আমার এখনও মনে আছে হ্যাঁ মানে একদম রক্ত বর্ণ আর হলুদ কেমন যেন একটা চোখ খোলা ছিল এবং মানে পেট টেট আমি যা দেখতে পাচ্ছিলাম যে ওগুলো সব মানে ভিজে যাচ্ছে উনি আমাকে প্রথম তো বলতেই রাজি না বলতেই রাজি না আমি অনেক ঘুরে ঘুরে প্রায় দুই বছর চেষ্টা করে আমি ওনাকে রাজি করিয়েছিলাম ইন্টারভিউটার জন্য তখন উনি প্রথমে তো নাম প্রকাশ করতে চাইলেন না আমি নাম প্রকাশে অনেক ছুক দিয়ে আমি পেপারে তারপরে ওনার ওই সাক্ষাৎকারটা ছেপে দেয় তো তখন উনি বলেছিলেন যে মানে ওই রাত্রিবেলায় ওই যে ঠিক ওই কথাটাই যে ওনাকে ফোন করে উনি যান ওই সব তারপরে উনি বাড়তি যেটা উনি বলেছিলেন যে আমি যদি একটু সাহসী হতাম বা আমরা যদি কয়েকজন সাহসী হতাম তাহলে হয়তো এই ঘটনাটা ঘটতো না কারণ মানে আমাদেরকে হয়তো মেরে ফেলতো তাহলে হয়তো অন্য রকম হয়ে যেত ইতিহাস মানে আমরা যদি একটু সাহসী হতে পারতাম হ্যাঁ অনুতপ্ত মনে হয়েছিল কারণ উনি মানে উনি দেশের কথা চিন্তা করে সবকিছু চিন্তা করে বলে পরে বুঝতে পেরেছি যে আমার নিজের প্রাণের বিনিময় হলেও আমার হয়তো এটা আমরা পারতাম বা আমাদের মেরে ফেলতো বা কি করতো ওনাদের ঢোকা তো কোনো ভাবেই সম্ভব ছিল না জেলের ভেতরে কারণ আমরা যদি না চিনিয়ে দেই কোন রুমে আছে কি আছে এটা খুঁজে বার করতে পারতো না কেউ কারণ অনেক পরে পরবর্তীতে আমি বোধ হয় আমি জেলে গেলাম সম্ভবত জেলের ভিতরে গিয়েছিলাম পারমিশন নিয়ে নিরানব্বই সালে সম্ভবত তখন আমি দেখলাম যে এত মানে ওই ভুলভুলাইয়ার মতো আর কি এখান দিয়ে ওখান দিয়ে এমন কি বর্ত ওই নিরানব্বই সালে যিনি ডাক্তার ছিলেন ওখানে নতুন এসছেন উনি বললেন আমাকে যে আমি নতুনের মতো দেড় বছর কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি যে চেনে ওরকম লোক ছাড়া আমি সব জায়গায় খুঁজে পাই না আমি এক জায়গায় গেলে আরেক জায়গায় যেতে পারি না মানে এতটাই বিস্তৃত ছড়ানো বড় উনি জেলে যে ডায়েরি লিখতেন না আপনার মাকে বলেছিলেন ওইটার পরে আর কোনো খোঁজ পাওয়া হ্যাঁ ওইটার যেটা একটা খোঁজ পেয়েছিলাম উনি যে ডায়েরি লিখতেন এটা কিন্তু ওনার সাথে যারা ছিলেন ওনারা সবাই বলেছেন যে উনি ওরকম লিখতেন কিন্তু জেল থেকে কিন্তু আমাদেরকে যে ওনার জিনিসগুলো ব্যবহৃত জিনিসগুলো ফেরত পাঠিয়েছে তার মধ্যে একটা জিনিস আম্মা এক তারিখে আব্বুর জন্য কিছু খাবার নিয়ে গেছিলেন টিফিন কেরিয়ার তো টিফিন কেরিয়ারটার মধ্যে আপনার গুলি মানে টিফিন কেরিয়ারটা ওই যে ইয়ে অ্যালমোনিয়ামের ওটা ফুটো হয়ে গেছে তারপরে ওনার একটা কোরআন শরীফ ছিল ওই কোরআন শরীফের উপরের ইয়েটা উড়ে গেছে আর কি গুলিতে মানে এভাবে করে ছিঁড়ে গেছে উপরের ওটা তারপর ওনার একটা ইয়ে ছিল মানে জুতো ছিল আর একটা ঘড়ি উনি পড়তেন ওই ঘড়িটার ডালটার ঘড়ি হাতে ছিল ওই ডালটার উপরে রক্ত মানে ওরকম লাগানো রক্ত তারপর ওনার একটা উনি একটা কালো রঙের একটা স্যান্ডেল পরতেন কাপড়ের ওই ওইটা একদম রক্তে একদম শক্ত হয়েছিল ওই স্যান্ডেলটা এগুলো জিনিস ফেরত আসে কিন্তু ওনার ডায়েরিটা ফেরত আসে না তো আমার তো মনেই ছিল ডায়েরিটার কথা এই জন্য আম্মা একটু খুব মানে আমরা চেষ্টা করছি ডায়েরিটা কোথায় গেল কিন্তু তখন কাউকে জিজ্ঞাসা করার মতো কোনো অবস্থা ছিল না তো 
তারপর যখন এক এক করে সাতাত্তর সাল থেকে জেল থেকে দু একজন করে ছাড়া পেতে থাকেন পঁচাত্তরের পর হ্যাঁ তো তখন প্রথম আমার মনে আছে রায়বাজার আওয়ামী লীগের উনি কৃষক লীগের বোধ কিছু একটা ছিলেন ওনার নাম মহসিন বুলবুল উনি মারা গেছেন বছর দেড়েক আগে উনি সাতাত্তরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে প্রসজ্যোতি আমাদের বাসায় আসেন এসে আম্মাকে আম্মা তখন আওয়ামী লীগের কনভেনার ওনাকে জানান যে তাজুদ্দিন ভাই ডায়েরিটা মানে ওখানে ছিল ও এই দিকে হয়েছে কি ওনাদেরকে তিন তারিখে যখন এই ঘটনাটা ঘটে গেল দুদিন পর্যন্ত ওনারা লক আপে ছিলেন থার্ড ডেতে ওনাদেরকে বোধ হয় পাঁচ পাঁচ তারিখ সাত তারিখের দিকে ওনাদের তো কাপড় টাপড় কিছু ছিল না কারণ কাপড় টাপড় তো সব ওই রুমেই ছিল রাখা যে রুমে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে ওনাদেরকে বলা হয় যে আপনারা যে রুম থেকে সব কাপড় চোপড় নিয়ে আসেন তখন ওনারা কাপড় চোপড় নিয়ে আসে তো আমার ধারণা ওই কাপড় চোপড় নিয়ে আসার সময় হয়তো কোনোভাবে ওই ডায়েরিটা রয়ে গেছিল যাই আসেনি হয়তো আব্বুর হয়তো টেবিলে ছিল না অন্য কারো টেবিলে হয়তো উনি রেখে দিয়েছিলেন কিছু একটা হবে যে কারণে ওই ডায়েরিটা নাকি কোরবান আলী সাহেবের কাছে ছিল তো কোরবান আলী সাহেবের কাছে কোরবান আলী সাহেব নাকি আবার যে মানে লুকিয়ে যেরকম কিছু একটা পরে গোপন কোনো একটা জিনিস ওইভাবে নাকি খুলে খুলে পড়তেন ওটা তো এটা দেখে ওই মহসিন বুলবুল আর আব্দুল কুদ্দুস মাখন ওদের বয়স তো কম তো তারা আবার একজন করেছে কি ওটা নিয়ে নিয়েছেন ওই আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রথম যে ওটা কি পরে উনি তো ওখানে নিয়ে আব্দুল কুদ্দুস মাখন দেখে যেটা একটা ডায়েরি তারপর ওই বুলবুলের কাছে কিছুদিন ছিল তো বুলবুল সাহেব যেদিন ছাড়া পাচ্ছেন ওই দিন নাকি কোরবান আলী হঠাৎ করে এই বুলবুল তুই তো আজকে ছাড়া পাচ্ছিস তো এই ডায়েরিটার জন্য কিন্তু তোকে জেল গেট থেকে আবার ঢোকাবে ভিতরে ওটা আমাকে দিয়ে যা তার মানে উনি জানতেন যে এটা বুলবুলের কাছে তারপর ওই ডায়েরিটা উনি কোরবান আলী সাহেবের কাছে রেখে আসেন এটা সাতাত্তরের কথা তারপর কোরবান আলী সাহেবও ছাড়া পান কিছুদিন পর কোরবান আলী সাহেবকে আম্মা জিজ্ঞেস করার পর তখন কোরবান আলী সাহেব বলছে আমার কাছে ছিল কিন্তু ওইটা এখন আরেকজনের কাছে আরেকজনটা কোথায় কে এভাবে করে আর পাওয়া যায়নি মানে জানা যায়নি তিনি সাহেব কবে মারা গেলেন কোরবান আলী সাহেব কোরবান আলী সাহেব তো মারা গেছেন 90 90 সালে মনে হয় আচ্ছা এই যে হত্যা কাণ্ড হলো 23 নভেম্বর এর কোন বিচারের ব্যাপারে কিছু হয়েছিল কোন ডিডি হয়েছিল এফআই হয়েছিল এই এটা করেছিল 4 তারিখে নভেম্বরের 4 তারিখ না এটা কোতোয়ালি থানায় ওই জেল কর্তৃপক্ষই এটা করেন ওই ডিআইজি যিনি ছিলেন উনি এটা একটা ওই যে মানে প্রথম যে এজাহার যেটা ওটা করেন উনি তারপর একটা কমিটিও গঠন করা হয়েছিল ওটা তো কমিটির কথা তো টিভি তো অ্যানাউন্স করে যে সায়েম সাহেব বোধহয় তখন ক্ষমতা এসে যে জেল হত্যার জন্য তিন সদস্যের একটা কমিটি করা হয় তার মধ্যে একজন ছিলেন কে এম সোভান আরেকজন ছিলেন সৈয়দ কি হুসেন মানে এরকম আরও দুজন তিনজন নিয়ে এটা বিচারপতি ওনাদেরকে নিয়ে আর একজন মেম্বার সেক্রেটারি ছিলেন এটা ওই ডিআইজি কাজী আব্দুল আউয়াল তারপরে আউয়াল সাহেব যেটা বলেছেন যে এই কমিটিটা হওয়ার পর এই কমিটিটা হওয়ার পর ওনার ওনার রিকুইজেশন দিয়েছিলেন এটা লাগবে এটা লাগবে যা লাগে একটা অফিস মেনটেন করতে তারপরে বললেন ওই রিকুইজেশন পর্যন্তই আমাদের জন্য একটা রুম বরাদ্দ করা হয়েছিল এই হাইকোর্ট না সুপ্রিম কোর্টের একটা দিকে একটা রুম কিন্তু আর ওই ব্যাপারে আর কোনো কিছু হয়নি না পরে তো জানা যায় যে ওই ওনার যে উনি যে প্রথমে যেহারটা দায়ের করলেন ওই কাগজপত্র সহ সবগুলি সিআইডি অফিস থেকে একবার নাকি নিয়ে যায় যে ওরা এটা তদন্ত করবে কিন্তু তারপর আর তো ওই সব পাওয়া টাওয়া যায়নি তারপর তো একুশ বছর আর এই বিষয় কোনো কিছুই হদিস পাওয়া যায়নি পরে ছিয়ানব্বই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তখন আবার মানে কাগজপত্রগুলো পাওয়া যায় তখন আমি প্রথম সুরতহাল রিপোর্টটা দেখি সুরতহাল রিপোর্টটা তো যা ওনারা দেখেছেন ওটা যে এই অবস্থা আমরা পেয়েছি মৃতদেহগুলি এই অবস্থায় পোস্টমর্টমটার কথা লেখা আছে যে পোস্টমর্টম করা হলো খুব বাতি স্বল্পতা এইভাবে করে লেখা আর কি আর পোস্টমর্টমটা হয়েছিল তো এই ঘটনাটা ঘটে তিন তারিখ ভোরে আজান হয়েছে মানে আমি পরে দেখলাম ধরেন নভেম্বর মাসে আজান দেয় সোয়া পাঁচটার দিকে সোয়া পাঁচটা বা একটু পরে তো তখন হলে ওই তিন তারিখ সারা দিন গেল চার রাত গেল চার তারিখ সারা দিন গেল চার তারিখ ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে ওই 
চুরথাল রিপোর্টের ওখানে লেখা আছে সন্ধ্যার আগে আগে পোস্টমর্টেমটা করা হয় কোথায় করা হয় ওই রুমটা এক নম্বর রুমে তো ওটা তো মর্গ না ওখানে কিভাবে হলো ওখানে ওটা যে স্পেশাল ওদের আর কোন দিকে নিতে সাহস পায়নি বা তখন তো মানে কে অর্ডার দিবে কে অর্ডার দিবে না এরকম একটা বিষয় ছিল এসব করে কারণ রশিদ নাকি ফোন করে বলছে যে কিচ্ছু করতে হবে না একদম ধরবেন না কোন রশিদ ওই যে কর্নেল রশিদ ওই তিন তারিখে নাকি বলে যে কিছু করবে না পরে আর বিচারের কিছু হয়নি না তারপর তার কিছু হয়নি আর রাষ্ট্র যেহেতু যখন এরকম একটা ব্যাপার ঘটে আর এটা রাষ্ট্রীয় একটা ওদের হেফাজতে এই ঘটনাটা না তখন এটা বাদী হবে রাষ্ট্র এবং এটা নতুন করে আর কিছু এই মামলাটাই আবার দায়ের করা হলো পরে এটা কিন্তু আবার এইটার যখন আপনার সাক্ষী ডাকি সব কিছু নেওয়ার সময়টা হলো এই সরকারের সময়ে সব কিছু নেওয়া হয় তো এই সময় যেমন আমি আরেকটা জিনিস বলতে পারি যে এই হত্যা মামলায় আমাকে একজন সাক্ষী রাখা হয়েছিল ওই পনেরোই আগস্ট রাত্রে বেলায় যে ডালিম এসছিল ওই সব বিষয়গুলো আমি যা জানতাম এটা বলার জন্য তো আমি তো সাক্ষী ছিলাম তো একদিন যেমন আমাকে করলো কি আমি রাত প্রায় আড়াইটার সময় আমার বাসায় ধানমন্ডি থানা থেকে লোক আসলো কি ব্যাপার এক্ষুনি থানায় নিয়ে যেতে হবে আমাকে তো আমি এখন সাক্ষী ওদের সাক্ষী যদি হাজির না হয় তাহলে ওয়ারেন্ট ইস্যু করতে পারে এবং নিতে পারে আমি জানি না যে আমাকে বলা হয়েছে বা কোনো কিছু রাত আড়াইটার সময় এসে হাজির যে আমাকে নেওয়া হবে তো এই সরকারের সময় সেটা তো এটা এক ধরনের একটা ভীতি সঞ্চার করার জন্য না তারপর তো ওই রাতে আড়াইটার সময় গেলাম না এবং আমি যে যাব ওইটা আমি লিখে দিলাম যে আমি এতটার সময় ওখানে হাজির থাকব তো পরদিন আমি গেলাম পরদিন যাওয়ার পর ওইটা আপনার ঠিক ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের অপোজিটে ছোটবেলায় আমি যেখানে দেখতাম জেল পুলিশরা থাকে যেখানে ওই সিকিউরিটি স্পেশাল কিছু গার্ড থাকে ওদের ওই ওই বাড়িটাতে ওই বাড়িটার দোতলায় দুটো রুমকে স্পেশাল কোর্ট করে ও মানে স্পেশাল কোর্ট বানিয়ে মানে ওটা চলছিল এমনি নর্মাল ওয়েতে কিন্তু ওটা স্পেশাল কোর্ট বানিয়ে ওখানে যেহেতু ওই যে ফারুক তারপর অন্য যারা ছিল আসামি ওদেরকে টানা হেঁচড়া করাটা দূরে নেওয়াটা একটা সমস্যা তো ওখানে যখন আমি গেলাম তো যাবার পর না নিচে থেকে যেমন আমি ঢোকার সময় ওই আমি যে একটা সাক্ষী আমি যে সই করতে হবে এটা নিয়ে আমার সাথে খুব মানে খুব রুক্ষ ব্যবহার তারপরে করে টরে যাই হোক আমি গেলাম উপরে যাওয়ার পর আমার তো মনে হচ্ছিল কি যে তখন ওই দিন আর আমার সাক্ষী নেওয়া হয় না কারণ আমার আগে যিনি ছিলেন ওনারটাই শেষ হয়নি সারাদিন তো আমি তো সকাল সাড়ে আটটার থেকে বসা একেবারে বিকাল চারটা পর্যন্ত তো পাশের রুমে ছিলাম আমি আর যেহেতু আমি সাক্ষী তো আমি মূল রুমটাতে যেতে পারি না সাক্ষী হলে না কিন্তু আমি যা দেখলাম ওখানে মনে হচ্ছিল যে ওই যারা আসামি মানে তখন পর্যন্ত যাদের যারা একিউজ ওরাই মনে হচ্ছে ওদেরই সব কিছু ওরাই হাসছে ওরাই সব কিছু ওদের মানে ওদেরকে কি মানে ভালো রাখার জন্য যত রকম ব্যবস্থা ওখানে হতে পারে মানে সব কিছু সব কিছু ওখান থেকে যদি কেউ নিয়েও যায় নিয়ে যেতে পারে তো ওইটা দেখে আমি খুব অবাক লাগলো যে কিরকম ব্যাপার তারপরে তো অনেক দিন গেল 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 অনেক এটা আমি বলছি এটা প্রথম আমাকে যখন এই সরকারের আমলে শুরুর দিকে বিএনপির প্রথম দিকে তারপরে তো জেল হত্যা মামলা অনেক দিন স্থগিত থাকলো থেকে আবার যখন আমাকে যখন ফাইনাল যে সময় আমি সাক্ষী দিতে গেলাম আমার সাক্ষীটা হয়েছে মনে হয় এটা তো গত বছর এটার ইয়েটা বেরোলো তা আমার যখন সাক্ষী দিতে গেলাম এবার যে দেখি কি নিচে যে এটা ছইয়ের ব্যাপার লেখা স্পেশাল কোর্ট ঢুকবেন ওসব কিচ্ছু নাই মানে ওখানে দেখি চকি টকি পাতা কেউ ঘুমাচ্ছে লোকজন তো ওর মধ্যে দিয়ে আচ্ছা উপরে উঠলাম উপরে উঠে দেখি মানে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে ওখানে ও এর মধ্যে তো কি করলো ওই প্রথম এটার এইটার যিনি উকিল ছিলেন ওনাদেরকে তো সরিয়ে দিল হ্যাঁ ওনাদেরকে বাদ দিয়ে সরকারি নতুন নিয়োগ করা হলো স্পেশাল পিপি তো তখন ওরা আমি যখন গিয়ে বসলাম বসার পর আমাকে প্রথমেই বলে দিচ্ছে যে আমি বিএনপি করি মানে আমি একেবারে বিএনপির ভক্ত বিএনপি সাপোর্টার কিন্তু রাজুদ্দিন সাহেবকে আমি অনেক পছন্দ করি এই জন্য আপনার কোনো প্রবলেম হবে না আপনাকে যখন আপনি ভুলে যাবেন বা কোনো কিছু তখন আমরা আপনাকে ধরিয়ে দেব তখন আমি বলছি দেখেন এটা আমার ভুলে যাওয়ার বিষয় না হ্যাঁ আমি যেটা বলবো এটা আমার ভুলে যাওয়ার বিষয় না আমাকে বলছে যে আপনি এখানে যা লেখা আছে এর একটুকু বেশি বলতে পারবেন না আপনি ঠিক এটা মানে একদম মুখস্থ করে ফেলেন তো আমি বলছি আমি তো মুখস্থও করবো না আমি ভুলেও যাব না ওখানে বসে রইলাম তারপর বললো যে আর মানে আমরা 
আপনাকে মানে সহযোগিতা করব তো আমি বললাম সহযোগিতার বিষয় না আমি যেন কথাটা বলতে পারি এটুকুই আমার দরকার তো আমি যখন সাক্ষীর কাটগড়ায় গেলাম আমি যখন কথা বলতে শুরু করলাম বিশ্বাস করবেন না অন্যদের উকিলরা এত ইন্টারাপ্ট করতে লাগলো এবং আমার যিনি যদিও সরকারি নিয়োগকৃত পিপি উনি আমাকে কোনো রকম সহযোগিতা করলেন না এবং কি করলেন উনি একটু পরপর বাইরে চলে যান হ্যাঁ ওরা আমাকে ইন্টারাপ্ট করছে এবং মানে কোন কোন সময় যিনি জাত ছিলেন উনি আমার হয়ে ওদেরকে থামাচ্ছে তারপর এর মাঝে দিয়ে ওবায়দুর রহমান কিছু প্রশ্ন করলেন আমাকে নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ওবায়দুর রহমান সাহেব প্রশ্ন টশ্ন করে উনি হঠাৎ করে কাউকে কিছু না বলে এটা তো যেতে পারে না উনি যেহেতু অভিযুক্ত হ্যাঁ যদিও রায় হয়নি কিন্তু উনার বিরুদ্ধে তো অভিযোগ আছে উনি ওখান থেকে বের হয়ে রুম থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছেন মানে ওদের যখন যে যেরকম পারছে চলে যাচ্ছে মানে অদ্ভুত কাণ্ড কীর্তি দেখে আসলাম তখন আমার কাছে মনে হলো যে দা তাহলে তো আমি এখানে কিছুই হবে না অসম্ভব ব্যাপার বিচারক কারা ছিলেন বিচারক ছিলেন সরকারের সরকারেরই একটা নিম্ন আদালতে প্রথম এটা হলো তো তখনই আমরা জানতাম এমন হবে কারণ তারপর যখন ওই মামলার যেদিন রায় হবে সমস্ত পত্রিকাগুলোর থেকে তো রেডি হয়ে আছে মামলার রায় হবে কি হবে না হবে লেখা হচ্ছে মামলার রায়টা হওয়ার কথা ছিল দু হাজার চারের সাত সেপ্টেম্বর মনে হয় প্রথম হ্যাঁ তারপরে যখন রায় বের হবে হঠাৎ করে ওই দিন সকালবেলায় যিনি অ্যাডিশনাল জাজ উনি এসে বললেন যে জাজ অসুস্থ আজকে হবে না তারপর এটা বন্ধ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেল আবার কিছুদিন ঘুরলো ঘুরে তারপরে আবার উনি আরেকদিন অসুস্থ তারপরে এমন একটা সময় মানে মানুষকে মনে হলো যে একটু প্রিপেয়ার করা যে এটা আসলে কিছু হচ্ছে না হঠাৎ করে একটা শখ না দেওয়া এরকম তারপর ওইভাবে করে যখন রায়টা বের হলো দেখা গেল যে যারা সাক্ষী টাকি দিয়েছে সব কিছু বলছে না এটা প্রমাণ করে না যেরাই ছিল এরকম মানে পুরোটা রিপোর্টটা পড়লে বোঝা যায় সম্পূর্ণটা সবিরোধী কথাবার্তা আবার যদি ওরা মনেই হয় যে হচ্ছে যে ওরা ওরকম কেউ প্রমাণ করতে পারেনি তাহলে আবার ওদেরকে কেন যাবজ্জীবন দেওয়া হয় চাচা বেশি জোরে আসেন না ঠিক আছে সে মানে জমি থেকে ওই ধান কেটে নিচ্ছে খেতে সেইভাবে যাচ্ছে আর কি আমার জমি ধান কেটে নিচ্ছে আস্তে আস্তে একটু আসতে যান 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 যান
আমাদের ইন্টারভিউতে ওগুলো খুব কাজে এসে যেতে পারে না এখন যে লাইটটা আমাদের দুটো শট এসে তো বাসা হ্যাঁ আই উড রাদার ওয়েট ফর দা লেট আফটারনুন যখন ফিরে আসব তখন ওই লাইট নেব দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক নানা উত্থান থাকে এই সম্পর্কটা সম্বন্ধে আপনি কাজ থেকে কি দেখেছেন কেমন মনে হয়েছে যেমন আমার ছোটবেলায় মানে আমরা মজিব কাকু বলতাম ওনাকে যে আমার তো মনে আছে ধরেন আমি মানে আমার মজিব কাকুর সাথে দেখা ছেষট্টি সালের কথা আমি বলতে পারবো না কারণ তখন তো আমি একেবারেই ছোট চার বছর আমার বয়স কিন্তু উনসত্তরে আমার মনে আছে যে সব সময় দেখতাম মানে আব্বুর সাথে সম্পর্কটা আমার কাছে মনে হতো যে খুব ঘনিষ্ঠ একটা ভাই মানে আদরের একটা সম্পর্ক থাকে ঠিক ওরকম মনে হতো এবং ওনাকে আমরা দেখতাম সব সময় ওনারা মজিব কাকু আমাদের বাসে আসছেন এসে ওই সামনের রুমটায় ওনারা দুজন বসে একা কথা বলতেন তারপরে দুজন একসাথে বাইরে চলে যাচ্ছেন কোথাও যেতে হলে দুজনে এক গাড়িতে একই সাথে চলে যাচ্ছেন আরেকটা কথা মনে আছে সত্তরে ওই ইলেকশনের আগে আগে ওনারা কোনো একটা রাজনৈতিক কোনো একটা মিটিং বা কোনো কিছুতে সাভারের দিকে না ওই সময় আমি দেখতাম ওই যে কালভার্টগুলো যে এখন ছোট ছোট কালভার্ট ওগুলো আগে খুব উঁচু অনেকটা ওই যে হাতির পুল যেটা ছিল ওরকম উঁচু উঁচু ছিল মানে ওই দিক থেকে কি আসছে দেখা যেত না তো ওরকম একটা জায়গায় আব্বুদের গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে পাঁচজন ছিলেন গাড়িতে আব্বুর সামনে ছিলেন তো অ্যাক্সিডেন্ট করে অ্যাক্সিডেন্ট করার পর আব্বুর পায়ের একটা আঙ্গুলে ব্যথা পায় তো আমার এখনও মনে আছে মজিব কাকু তখন কোথাও যেন বাইরে ছিলেন উনি ওই অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে মনে হয় কি যে মানে একটা আকাশ ভেঙে পড়লে একটা মানুষের যেরকম একটা অবস্থা হবে মানে যদি ওরকম ঘটে অবস্থা ওইভাবে করে উনি ছুটে চলে আসছিলেন ওটা মানে আমার এখনও একদম মনে হয় পরিষ্কার চোখের সামনে যে তাজুদ্দিনের এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে এবং আম্মাকেও নাকি উনি মাঝে মাঝে বলতেন যে আম্মা ডাকলাম লিলি উনি লিলি ডাকতেন আম্মাকে তো আম্মা বলতেন লিলি মানে ও যেন একদম মানে কোনো কিছুতে যেন ও বিরক্ত না বোধ করে বা ও যেন ডিস্টার্ব না হয় ওই জিনিসটা কিন্তু খুব মাথায় রেখো কারণ ও হলো আমাদের সব থেকে কাজের মানুষ মানে ওকে দিয়ে আমার সব চাইতে কাছের মানুষ এরকম করে উনি বলতেন আর মানে আমাদেরকেও যেমন মনে করেন আমরা যে হয়তো কোনো একটা খেলা খেলছি তো এসে জিজ্ঞেস এই তোমরা কি খেলছো দেখাও তো কি করছো এরকম আর কি করতেন উনি কখন আপনি বুঝতে পারলেন আপনাদের পরিবার থেকে একটু দুজন মানুষের মধ্যে একটু দূরে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে এটা কখনো বোঝা যায় হ্যাঁ এইটা যেমন এটা যেমন মনে হচ্ছিল যে মানে এক সেকেন্ড এই কাপ্রিস নানাচারি করো না এখন হ্যাঁ আমি বলবো আসতে আমি একটু টিল ডাউন করছি আচ্ছা এনवायरमेंटাল কারণে কেন হবে না বলো আসেন গাছের ফাঁক দিয়ে এত সুন্দর বাকি টানা তো ফলে ওয়াইডে চলে আসছে जस्ट ফরগেট ইট আমি গাছের ফাঁক থেকে ওয়াইডে চলে গেছি
অ্যাপারচার লক করে দিয়েছে নাকি এটা ভাবা উচিত ছিল তোমার কারণ এখানে তো অনেক তফাত বুঝতে পারছো ওকে প্রথমে একটু বার্ন Correct, then, see here. Okay. Okay, but she is a... Hey, that's all right, you're going to take a shot, right? You're going to take a shot, right? You're going to take a shot, right? ए पोर्शन ही मेज़ इसके लिए चेंज है तो बेशी इधर बदल जाए ना ओके रोलिंग आशो पीछे ना आए तो सही क्यों थक बे भाले ही लगे किंतु वो लोग टा ड्रेस टा ठीक है से तो मुने है ना मने विजुअल साथी ओके इर पोरे ना दुई टाइम ना आमर भल लग चेका मेरे को एक टा वेरिएशन है मुझे ओ वेरी नेस अखना मैं चाकर चल जाती है रोलिंग अशोक Asho! 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 जनवरी जो उन शुभ हत्तर फिरे आए लेन बांग्लादेश 
তো ওই দিন রাতে ওই দিনও তো রাতে বেলা আমরা সবাই ঘুমাতে গেছি তো হয় না রাতে বেলা একটা খুব গাড়ির হর্ন আওয়াজ তো আমরা তো লাভ দিয়ে উঠে পড়েছি উঠে দেখি কি ঝুনি যে না দেখি ওই যে মহিউদ্দিন বললাম না আমার খুব মজা লাগতো দেখতে যে মুজিব কাকুর গাড়ির সামনের একটা খোলা জিপ থাকতো ওর মধ্যে মহিউদ্দিন দাঁড়ানো মহিউদ্দিন সাহেব সামনে তো ওরকম দেখি ওই রাত্রে বেলায় দাঁড়ানো কি ব্যাপার যে মুজিব কাকু আমাদের বসে আসছে মানে ওই দিনে সারা দিন সারা বিকাল বসে টিভিতে দেখলাম যে মুজিব কাকু ফিরে আসছে আমরা তো আর যাইনি তো টিভির টিভিতে বসে বসে দেখেছি ওই লাইভ দেখিয়েছিল কিন্তু টিভিতে দশই জানুয়ারি তো আর ওই রাত্রে মানে মুজিব কাকু আমাদের বাসায় মানে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার আর কি মনে হচ্ছে তো এক সময় মানে ওই দিন রাত্রে বেলা না আমাদের বাসায় অনেকে ছিল মানে টিভি দেখতে টিভি তো ছিলই না আতে কোনা মানুষের বাসায় তো আমাদের যত আত্মীয় স্বজন আমার মনে আছে অনেকে ছিল টিভি দেখতে আসছে তো সবাই ছুটে গেছে যে মানে ও কি ঝুঁকি যে ওনাকে দেখবে একটু তো ওই রাত্রে বেলায় প্রথম শুনলাম যে মুজিব কাকু বলছেন যে মানে আব্বু বলছেন যে উনি চাচ্ছেন দলটাকে দলে থাকতে দলটা ঠিক রেখে যে উনি কোনো মন্ত্রিসভায় যাবেন না তো মুজিব কাকু বলছেন না তা যদি এত বছর সংগ্রাম করলাম মানে এখন আমরা মন্ত্রী হব না মানে থাকব না এই তখন আমার কাছে প্রথম মন যেহেতু আমার আমি একটু ইন্টারেস্ট নিতাম এই সব জিনিসগুলো আমার আমার কাছে কেন জানি ভালো লাগতো আর কি জানতে তো তখন আমার কাছে মনে হলো যে মানে আব্বু চাচ্ছেন না কিন্তু মুজিব কাকু চাচ্ছেন এরকম একটা কিছু মনে হলো যে প্রথম যেন আমি একটু একটু শুনলাম আর তারপরে আমার তারপরে ছোট ছোট ঘটনা দিয়ে আমার মনে আছে তিয়াত্তর সালের প্রথম জানুয়ারি একটা কোনো একটা কিছু গুলি হয় হ্যাঁ ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে এবং ওরা ওই যে তখন বাইস সেন্টেন হল ছিল একটা বোধ হয় খুব উত্তেজিত হয়ে ঢুকলেন আম্মা ছিলেন আরো সাথে যেন আরো কেউ এসেছিল হয়তো আব্বুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়তো আরহাম সিদ্দিকি কাকু উনি হতে পারেন বা ফকির সাহাবুদ্দিন সাহেব তখন উনি বললেন যে এই যে গুলিটা হলো এটা দিয়ে আর দেশকে রক্ষা করা যাবে না হ্যাঁ মুজিব ভাই কি করছেন কাদের কথা শুনছেন এরকম আর কি একটা জিনিস এই উড়ো উড়ো আর কি শুনতে লাগলাম তারপরে যেমন কিছুদিন পরে দেখি একদিন হঠাৎ করে উনি আব্বু বাসা থেকে বের হয় না মানে যেই মানুষটা মানে আমার না একটা মানে ওরকম হয়ে গেছিলো সকালবেলায় ঘুম থেকে যখন উঠতাম আমরা বেশ সকালে ঘুম থেকে উঠতাম আর আমি যে রুমটা থাকতাম ওর পাশ দিয়ে সিঁড়ি ছিল ওখান দিয়ে নামতে হতো নিচে তো আব্বু একটা ব্রিল ক্রিম লাগাতেন চুলে তো ওই যে একটা ব্রিল ক্রিমের গন্ধ আর ওল্ড স্পাইস ওটার গন্ধ মানে ওইটা আমার নাকে সব সময় আসতো সকালবেলাটায় আমার স্কুল তখন ছিল নয়টার সময় আমি যেতাম স্কুলে আর আব্বু নেমে যেতেন একদম ঘড়ির কাটায় সাড়ে সাতটায় তো দেখি কি মানে ওই গন্ধটা আর বাই না এখন কি হচ্ছে না আমি জানি না তো উনি বাইরে যাচ্ছেন না বাসায় থাকেন ওরকম একটা সময় দেখলাম হঠাৎ করে ওরকম সাত দশ দিনের মাথায় যে ওই মহিদ্দিন দাঁড়ানো মুজিব কাকু আমাদের বাসায় আসলেন তারপর ওনারা এই ঘন্টার পর ঘন্টা কি কথা হলো না হলে ওই উপরে এসে ওনার রুমে জানি না তারপর দিন থেকে দেখলাম আবার আব্বু সচিবালয়ে যাচ্ছেন এটা তিয়াত্তর ওই ঘটনার পরে তিয়াত্তরের এই হয়তো শুরুর দিকে হবে তারপর এরকম করে আর কি একটু টেন্স আর কি আস্তে আস্তে মনে হলো যে একটু যেন দূরত্ব তারপরে শুনতাম এই ভেসে ভেসে আসতো ভাঙা ভাঙা কথা যে আমি যেমন চাচ্ছি মুজিব ভাই ওরকম চাচ্ছেন না হম আমি এরকম চাচ্ছি ওরকম হয়ে যাচ্ছে এই সব নিয়ে আর কি একটু একটু করে ওনাদের মানে আমাদের কাছে যেন স্পষ্ট হতে লাগলো ডিফারেন্সটা যে একটু অন্যদিকে যাচ্ছে তারপরে এরকম খুঁটিনাটি খুঁটিনাটি কথাবার্তা আর কি তারপরে তো চুয়াত্তরের দিকে তারপর চুয়াত্তর থেকে সে শুনতাম আব্বু বারবার বলছেন আমি আর থাকবো না আমি থাকবো না মানে চলে যাব চলে যাব এরকম একটা ভাব যে আর উনি থাকবেন না যেদিন রিজাইন দিলেন ওই দিনের কথা আপনার মনে আছে হ্যাঁ ওই দিনের কথা মনে আছে ও 26 অক্টোবর আর সকালবেলা উনি যেরকম যান প্রতিদিন ওরকম প্রতিদিনের মতো উনি অফিস গেলেন আম্মাও কিন্তু কিছু জানতেন না আমরা কেউ কিছু জানে না তো আম্মার কাছে আব্বু প্রথম ফোন করলেন দুপুরবেলায় দুপুরবেলা মানে ধরেন এক মানে সাড়ে বারোটার একটু দিকে আম্মার কাছে আম্মার কাছে ফোন করে 
আম্মাকে আম্মাকে নাকি ফোন করে বলেছেন যে এরকম আমি পদত্যাগ করেছি 12টা বেজে 22 মিনিটে হ্যাঁ আর কি বলেছেন জানি না আম্মার কাছে এটা বলেছেন তো আম্মা 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 হয়তো আর কি আম্মা তো আন্দাজ করতে পারছিলেন না থাকবেন না এরকম কিছু তারপর দেখি কি যে আব্বুর গাড়িটা ধরে যখন ঢুকলাম আমি খুব অপেক্ষা করছিলাম যে আসবে না আসবে দেখি কি যে আব্বুর গাড়িটা আর আব্বু ফেরেন নাই হ্যাঁ আব্বুর গাড়ি না দেখলাম আরহাম সিদ্দিক কাকুর গাড়িতে উনি ফিরলেন এবং এসে আমার এখনো মনে আছে কথাটা মানে আমি শুনতে পাচ্ছি জোরে বলেন যে ফ্ল্যাগটা নামাতে বলো এই কথাটা আমার পরিষ্কার মনে আছে ফ্ল্যাগটা নামাতে বলো কাউকে হয়তো পিয়ন টিয়ন কাউকে বললেন ফ্ল্যাগটা নামাতে বলো তারপর আম্মা যখন নিচে নেমে আসছেন তখন আমি বুঝলাম যে কিছু একটা ঘটনা হয়েছে তখন আমিও আম্মার পিছনে পিছনে তো এসে আব্বু আবার কাকে বলছেন যে আমি পদত্যাগ করে এসেছি ফ্ল্যাগটা নামাতে বলো এই তো তারপর আব্বু কিন্তু আর ঘরে ঢোকেন নাই ওই নিচের বসবার ঘরে ছিলেন একটু পরে তো বাড়ি ভরে গেল মানুষে আর আমার এটাও মনে আছে মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র এসেছিলেন ডক্টর কামাল হোসেন আর মানুষে তো গিজ গিজ আব্বু তো মনে হয় খাবার টাবার ওই দিন পাঁচটা ছটার দিকে একবার এসে ভাত খেয়ে মানে দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে গেছিলেন মালিক উকিল সবাই মানে আর ওই জিনিসটা আরো বেশি বুঝতাম কেন আমি না ছোটবেলা আমি আমার বড় বোন আমরা নাচতাম তো নাটক টাটক ছোট ছোট করতাম আর কি তো তখন তথ্যমন্ত্রী ছিলেন শেখ আব্দুল আজিজ তখন ওই যে বন্যা হলো চুয়াত্তরে ওই ওদের সাহায্যের জন্য কিছু নাটক করেছিলাম আমরা টেলিভিশনের জন্য ছোট বাচ্চাদের নাটক তারপর ওটা আমরা ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ওই নাটকটা হয়েছিল তো তখন এইসবের জন্য যে যেতাম আমরা তখন মনে হতো কি মানে আব্বুকে যে শ্রদ্ধা করেন ওই জিনিসটা আমাদের সাথে আচরণেও ওটা বোঝা যেত মানে আমি খুব ফিল করতাম জিনিসটা যেমন মানে মানে একটু অন্যরকম এটা বোঝাই যেত প্রতিটা মানুষের এবং পরবর্তীতে আমি যখন সবার সাথে কথা বলেছি ওটা প্রতিটা মানুষই কিন্তু ওই শ্রদ্ধাটা রেখে সবসময় কথা বলেছেন এবং ওনার সাথে আমার মনে হয়নি যে কারোর সাথে কোনো ঘনিষ্ঠতা নেই বা কোনো কিছু প্রত্যেকের সাথে ওনার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল শুনেছি যে কাকু বলতেন যে খন্দকা মুস্তাক কি জিনিস আপনারা তো জানেন না আমি জানি এরকম হয়তো কাউকে বলছেন ওই শুনলাম কিন্তু ওরকম আর উনি না এরকম ছিলেন যে মানে পরিমিত কথাবার্তা বলতেন তো কিন্তু উনি কিন্তু আবার ওই যে সবাই যদি মনে করে যে খুব রাগি বা ওরকম ছিলেন উনি যেখানে যেরকম ওরকম এবং অসম্ভব ওই যে হাস্য রস থাকে যে একটা মানুষের মধ্যে ওরকম কথা বলতেন হ্যাঁ ওরকম কিন্তু যার সাথে যেরকম এই জন্য না আব্বুর সাথে যারা খুব বেশি মিশেছেন যেমন খান সারওয়ার মুর্শিদ তারপর ধরেন আনিসুজ্জামান সাহেব ওনারা কিন্তু বলবেন কই ওনার রাগ তো দেখি নাই কিন্তু আবার অনেকে বলবেন যে উনি ভীষণ রাগি আর কিছু বললেন জেলহত্যা বিষয়ে আর কি বলতে পারি